പിന്നെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഒറ്റമൂലി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ജനിതക ശാസ്ത്രം അത് ആ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ശ്രീ മനുപ്രസാദാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ സ്വയം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിനായിട്ട് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്താനും ക്ലാസ് എടുക്കാനുമായിട്ട് ശ്രീ മനുപ്രസാദിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് യുക്തിവാദി സംഘത്തിലേക്ക് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പേര് മനുപ്രസാദ് എന്നാണ് ഞാനൊരു ഗസ്റ്റ് അധ്യാപകനായിട്ട് ജോലി നോക്കിയാണ് ഇപ്പം മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് കോളേജിലും ഇപ്പം സ്കൂളിലും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസൻറ്റേഷനാണിത് ആദ്യത്തെ പ്രസൻറ്റേഷൻ എസ്സൻസ് ഗ്ലോബലിൻ്റെ ആലപ്പുഴ ചാപ്റ്ററിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രസൻറ്റേഷൻ അത് എൻ്റെ മേഖലയുമായിട്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഒരു സ്കൂളുകളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്കൂളുകളിലെ അശാസ്ത്രീയ പ്രവണതകളായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ഒരല്പം കൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ കുറേയധികം പ്രസൻറ്റേഷനുകൾ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച നടത്തുന്ന മേഖലയാണ് എല്ലാവർക്കും രസകരമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ കേട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി അല്ല എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ ആ മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു മതവിമർശനമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് തമാശകളൊക്കെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പറയുകയും അവ രസകരമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു ശാസ്ത്ര വിഷയമാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും രസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് രസിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് സ്വാംശീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യമേ മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുന്നു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഒരല്പം ശാസ്ത്രവശത്തെ പറ്റി ഒരല്പം മുൻധാരണകളുള്ളവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിധമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രസൻറ്റേഷൻ തുടങ്ങാം എന്ന് കരുതും അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ പേര് ഒറ്റമൂലി എന്നാണ് ഈ ഒറ്റമൂലി എന്ന് ഇടാൻ കാരണം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഇടെ ഡോക്ടർ വൈശാഖൻ തമ്പി ഇതുപോലെ പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഈ വിറ്റഴിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുസ്തകം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കുന്ന പുസ്തകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഈ ഒറ്റമൂലി പുസ്തകങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വിറ്റഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനും ഇത് കേട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ട്രെയിനിൽ ഇതുപോലെ യാത്ര ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിതുപോലെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളൂ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ ഭാഗത്തൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബസ്സിലും ഉണ്ട് പുസ്തകം വിൽപ്പന നമ്മളിവിടെയൊക്കെ ഉള്ളൂ ആ ബസ്സിൽ പുസ്തക വിൽപ്പന ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റപോലി പുസ്തകങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് ഈ ഭാവി ഫലപ്രവചനം ഈ നക്ഷത്രഫലം പ്രവചിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് പിന്നെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നയിക്കുന്നത് യോഗ വിദ്യ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വിറ്റഴിക്കുന്നതായിട്ട് ഈ വിൽപ്പനക്കാരൻ പറയുക അപ്പം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഒറ്റമൂലിയോട് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ധാ വലിയ താല്പര്യമുള്ളതാണ് അല്ലെ ഒരു ചികിത്സ കൊണ്ട് മാറുകയൊക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ പല ആശുപത്രികൾ തോറും നിരന്തി നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഞാൻ ജസ്റ്റിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പോസ്റ്ററുകളിൽ ചികിത്സയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പൈൽസിന് ചികിത്സ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് പൈൽസിന് ഒറ്റമൂലി ചികിത്സ മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും ചെയ്യുന്നത് ബംഗാളി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അന്യസംസ്ഥാന ഡോക്ടർമാരായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക ഡോക്ടർമാരായിരിക്കണം എന്നില്ല പിന്നെ അല്ലാത്ത നമ്മുടെ നാട്ടുവൈദ്യന്മാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒറ്റമൂലി കൊണ്ട് വളരെ ഇപ്പം മിക്കവാറും ഇത് രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആരും പുറത്ത് പരസ്യമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പം നേരിട്ട് ചെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് ഒരു ഡോക്ടറോട് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന് ഈ പൈൽസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒറ്റമൂലി രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്
നാളെ ഈ വിശ്വാസികളിൽ നിന്നും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ ഒരു പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവാദ ചിന്തയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് തടസ്സങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ പേര് ഒറ്റമൂലി ഇനി അടുത്തത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പരിണാമ കഥയാണ് ഒരു ഒരല്പം ബോറായിരിക്കും കാരണം ഒരല്പം സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത് അതിലേക്ക് പിന്നിലേക്ക് നയിക്കാനും കഴിയുള്ളൂ ഒരു കഥയാണ് ഒന്നുമില്ല ഭൂമി ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അതിന് പിന്നീട് ഫിസിസിസ്റ്റിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭൂമി ഉണ്ടായതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പിന്നെ പറയാമെന്ന് തോന്നും ആദ്യം ഭൂമി ഉണ്ടായത് ഏകദേശം നാനൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ്റെ തുടിപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് ഏകദേശം നാനൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അതിനുശേഷം ആ ഭൂമിയിലേക്ക് ജീവനുകൾ വരികയും പലതരത്തിലുള്ള പിരീഡുകളുണ്ട് പിരീഡുകളെ നമ്മളെപ്പോഴൊക്കെയുള്ള പിരീഡ് പിരീഡുകളായിട്ടും പിന്നീട് ഇറകളായിട്ടും ഒക്കെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിലിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല എങ്കിലും അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സസ്തനികളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കുരങ്ങുകളിലേക്കും ആൾക്കുരങ്ങളിലേക്കും മനുഷ്യനിലേക്കും വരുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്ക രൂപം വളരെ ചുരുക്ക രൂപം വരികയാണ് അപ്പോൾ നാനൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദ്യത്തെ ജീവൻ്റെ തുടിപ്പുണ്ടായി ഏകകോശ ജീവികളാകുന്നു ബഹുകോശ ജീവികളാകുന്നു മത്സ്യങ്ങളാകുന്നു കരയിലേക്ക് കയറി വരാവുന്ന മത്സ്യങ്ങളുണ്ടാകുന്നു തുഴഞ്ഞ് കയറി വരാ നമ്മുടെ ചെമ്പല്ലി പോലെയുള്ള ജീവികളാണ് പിന്നീട് ചെമ്പല്ലിയെ ചെമ്പല്ലി എന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല ചീലക്കാന്ത് ഫിഷിനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെമ്പല്ലി ഫിഷിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം കരയ്ക്കോട്ട് ഈ ചിറക് ഉപയോഗിച്ച് എഴഞ്ഞഴിഞ്ഞ് എഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നതാണ് വരാൽ തല ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ചെമ്പല്ലി കരയ്ക്കേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എപ്പോഴെങ്കിലും അപ്പോൾ ഈ ജീവികളിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ആ ഉരകങ്ങളിലേക്കും നമ്മുടെ മുതലേ അടക്കമുള്ള ജീവികൾ പല്ലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൈനോസർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉരക ജീവികളിൽ നിന്നും പിന്നീട് ആ ഉരക ജീവികളിൽ നിന്ന് രണ്ട് പരിണാമമാണ് രണ്ടിടത്തേക്കാണ് ഒന്ന് പക്ഷികളിലേക്കും ആർക്കിയോട്ടറിക്സിനെ പോലെയുള്ള ചിറകുകളുള്ള ഡൈനോസറിൻ്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ പക്ഷി വർഗത്തിലേക്കും പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള ജീവികൾ സസ്തനികളിലേക്കും നമ്മുടെ പറഞ്ഞ പോലെ മാമറി ഗ്ലാൻഡുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ മുലയൂട്ടി വളർത്തുന്ന ജീവികളിലേക്കുമുള്ള ഒരു ക്രമേണയുള്ള പരിണാമം ഈ മുലയൂട്ടി വളർത്തുന്ന ജീവികളിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ജീവികളുണ്ടാകുകയും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും തുടക്കത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വളരെ ചെറിയ നമ്മുടെ എലികളെ പോലെയുള്ള ചെറിയ ജീവികളുണ്ടാകുകയും പിന്നീട് അത് മാറി 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 വലുതായ ജീവികളിലേക്ക് വരികയും അങ്ങനെ വന്ന് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ആദിമ കുരങ്ങുകളിലേക്ക് ഓൾഡ് വേൾഡ് മങ്കീസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ വേൾഡ് മങ്കീസ് അല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന കുരങ്ങളല്ല ആദ്യത്തെ ഓൾഡ് വേൾഡ് മങ്കീസിലേക്ക് ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നൂറ്റി അമ്പത് വർഷങ്ങളല്ല നൂറ്റി അമ്പത് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിണമിച്ചു വരും അപ്പം ഈ നൂറ്റി അമ്പത് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യത്തെ കുരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കുരങ്ങൾക്ക് ആർബോറിയൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ മരങ്ങളിൽ ചാടിക്കയറാനുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു മരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കുരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഒരു എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഏകദേശം നൂറ് എന്നും എഴുപതിനും ഇടയ്ക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒറാങ്കുട്ടനും അതിനുശേഷം ഗൊറില്ലയും രൂപപ്പെടും ഒറാങ്കുട്ടന് അറിയാം ഗൊറില്ലയുടെ അത്രയും ഒരു ആൾക്കുരങ്ങ് എന്ന പരിവേഷം ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഒറാങ്കുട്ടനിൽ നിന്നും പിന്നീട് ഗൊറില്ലയിലേക്ക് വരുന്നു ഗൊറില്ലയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാം ചിമ്പാൻസി കേട്ടലും വളരെ വലിപ്പം കൂടിയതുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കര ഈ മരങ്ങളിലല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലാതെയും നടക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ഗോറില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഗൊറില്ലയിലേക്ക് വരുന്നത് ഏകദേശം എഴുപത് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇനി എഴുപത് ലക്ഷം വർഷങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് എഴുപത് ലക്ഷം വർഷമായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗൊറില്ല ചിമ്പാൻസിയിലേക്കും മനുഷ്യൻ്റെയും ആദ്യത്തെ പൊതുപൂർവികനിലേക്ക് വരും അതായത് ഇന്നത്തെ ചിമ്പാൻസിയിൽ നിന്നും ഗൊറില്ലയുടെയും സമാനമായിട്ടുള്ള ആകൃതിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് എവിടെയോ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവി പൊതുപൂർവികനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനിലെ മനുഷ്യൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ചിമ്പാൻസിയുടെയും പൊതുപൂർവികനിലേക്ക് എത്തുന്നു എഴുപത് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമ്പത് ലക്ഷം
അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ മരത്തിൽ തൂങ്ങിയാടാനും പിടിച്ചു കയറാനും ഈ നീളമുള്ള വിരലുകൾ സഹായിക്കുമായിരുന്നു ചിമ്പാൻസിയെ പോലുള്ളവർ അതേസമയം അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യനിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ഈ പൊതുപൂർവികളിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മനുഷ്യനൊന്നും ആയില്ല ആൾക്കുരങ്ങളെ പോലും ആയില്ല ഓസ്ട്രേലോപ്പിത്തക്കസ് പോലും ആയിട്ടില്ല അപ്പം അതിനു മുമ്പ് വരെ എന്ത് പറ്റി ഈ ഈ തള്ളവിരലിൻ്റെ നീളം കൂടുകയും ഈ വിരലിൻ്റെ എണ്ണം നീളം കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പരസ്പരം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റി അല്ലേ അതോടുകൂടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പല മുദ്രകളും ഇങ്ങനെയുള്ള മുദ്രകളും പിന്നെ തെറി കാണിക്കുന്ന പല മുദ്രകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കാണിക്കാൻ പറ്റിയത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തള്ള വിരലിന് അഭിമുഖമായിട്ട് മറ്റ് വിരലുകൾ പിടിക്കാൻ പറ്റിയതോടുകൂടിയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹോൾഡിങ് കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് എന്തിനും പിടിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്തിനെയും പിടിക്കാൻ ചുള്ളി ഓടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ് ഉപയോഗിക്കാനോ എന്തിനും കഴിവുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറിയത് ഈ തള്ള വിരലിന് അഭിമുഖമായിട്ട് മറ്റ് വിരലുകൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുണം കിട്ടിയപ്പം വേറൊരു കാര്യം നഷ്ടമായി നമുക്ക് മരത്തെ കയറാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടമായി മരത്തെ കയറാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടമായപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നീട് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നേരെ നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കൈയും കാലും കുത്തി തന്നെയാണ് നടന്നത് ചിമ്പാൻസി എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നടന്നത് അപ്പോൾ എന്തു പറ്റി ഈ ആർബോറിയൽ അഡാപ്റ്റേഷനിലേക്ക് കുറഞ്ഞു വന്നതോടുകൂടി അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് കാലിൻ്റെ പത്തി നമുക്ക് താഴോട്ട് വളയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലോട്ട് വളയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വളയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് പരമാവധി അതേസമയം ചിമ്പാൻസികൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ കാലിൻ്റെ പത്തി മുകളിലോട്ട് വളയ്ക്കാം അപ്പോൾ എന്തു പറ്റി മരത്തിൽ ഇങ്ങനെ അള്ളി പിടിച്ച് കയറാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തു പറ്റി ഇത് മുകളിലോട്ട് വരാ വരാതായതോടുകൂടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മരത്തിൽ പിടിച്ചു പിടിച്ച് കയറാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നു അപ്പം ആർബോറിയൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങളിൽ കയറാനുള്ള ആ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടതോടുകൂടി മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ആദിമ രൂപത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി പിന്നീട് മരത്തിലേക്ക് ജീവികൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ അവനെ കടുവയോ പുലിയോ ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഓടിച്ചെന്ന് മരത്തിൽ കയറുന്ന ആ കഴിവങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുമാത്രമല്ല വേറൊരു കാര്യം കൂടെ സംഭവിച്ചു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം ആ പത്ത് അൻപത് കോടി വർഷങ്ങൾ എഴുപത് കോടി സോറി എഴുപത് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഭൂമിയിൽ കാലാവസ്ഥയിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായി അന്തരീക്ഷ താപനില കുറഞ്ഞു ഐസേജിലേക്ക് പോകുന്നൊരു ഘട്ടം വന്നു ആഫ്രിക്കൻ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ പൂർവികരായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ഉണ്ടായത് ആഫ്രിക്കൻ മേഖലകളിലാണ് മധ്യ ആഫ്രിക്കയിലും അതുപോലെ തന്നെ കിഴക്കൻ ഈ ആഫ്രിക്കയിലുമാണ് ഉണ്ടായത് എക്വറിയൽ റീജിയനിലാണ് ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശത്താണ് ചൂടെന്ത് മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നറിയാം അവിടെ മഴ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്നറിയാം അപ്പോഴത്തേക്ക് താപനില കുറഞ്ഞു മഴ കുറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് മരങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് പോവുകയും പുൽ വർഗങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വരികയും സാവനയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു സാവന പുൽമേടുകളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു പുൽവർഗ്ഗങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കഴുത്തറ്റം ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന പുല്ലുവർഗ്ഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ മരങ്ങളും കുറ്റി മരങ്ങളുമായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി സാവന പ്രദേശമായപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തു പറ്റി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുനിഞ്ഞുകൂടി നടക്കുന്ന ആൾക്ക് ഈ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന മൃഗങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോഴാണ് അവൻ നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം ആരംഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബൈപ്പെടൽ വാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഇരുകാലി നടത്തത്തിലേക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നു അതായത് നേരെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ പുല്ലിൻ്റെ ദൂരെ നിന്ന് സിംഹമോ പുലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആനയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജീവികൾ അവനെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മാറ്റം അവനെ അനുകൂലമാക്കുകയും അത്തരത്തിലുള്ള ജീനുകൾ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും നിവർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു അതോടുകൂടി ആസ്ട്രോലോ പിത്തകസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ല പിത്ത സീൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആസ്ട്രോ പിത്ത സീൻസും അതിൻ്റെ പറ പലതരത്തിലുള്ള സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആഫ്രിക്കാനസ് ഉണ്ട് അഫാറൽ റീജിയൻ കാണപ്പെടുന്നതിന് അഫാറൻസിസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആസ്ട്രലോ ജനസിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ടായി നല്ല രോമങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നിറച്ച് രോമങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് മുഖത്ത് താടി കുരങ്ങനെ പോലെയുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ താടിയെല്ലൊക്കെ വളരെ മുന്നോട്ട് നിന്ന പല്ലുകൾ ഉന്തിയ പല്ലുകളും ഒക്കെ ഉള്ളായിരുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു അത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ്
പക്ഷെ ഈ സോഷ്യലൈസേഷൻ വന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിജീവനത്തിന് സഹായിച്ചത് അറിയാവല്ലോ നമുക്ക് ലാമാർ ഈ പറഞ്ഞ ലാമാർക്കിൻ്റെ ഡാർവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ഏതാണോ നമ്മളെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടനം അത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് സോഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ജീനുകൾ കുപിഞ്ഞു കൂടുകയും അത് ജീൻ ബോളിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദാനമായിട്ട് വരികയും ജീൻ ബോൾ വലുതാകുകയും സോഷ്യലൈസേഷൻ അവിടെ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുവരെയാണ് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം ആസ്ട്രലോ പിത്തറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ പിത്തസീൻസ് എന്ന് വരെയുള്ള ഘട്ടം ഇനി അടുത്തതാണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഹോമോ ജീനസിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മുടെ ഹോമോ കുടുംബത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യലൈസേഷൻ കൊണ്ടും അതിജീവനം സാധ്യമല്ലാതെ വന്നപ്പോഴാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനൊക്കെയില്ലെന്ന് അന്നത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ പൂർവികർ മനസ്സിലായി അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റി അടുത്ത ഘട്ടം വരുന്നു തലച്ചോറിൻ്റെ വികാസം അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഹോമോ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആൾ വരുന്നു ഹോമോ ഹാബിലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി അടുത്ത ഫൈലോജനിക് ട്രീ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്കിലും കഥ പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഥ പോലെ കേട്ടിരിക്കുക ഹോമോ ഹാബിലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വരുന്നു ഹോമോ ഹാബിലിസിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ഏകദേശം ഒരു അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് സി സി ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് സി സി ഒക്കെ ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ചിമ്പാൻസി എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി തലച്ചോറിൻ്റെ വലിപ്പം ഏകദേശം വരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും സി സി ഉള്ള ഒരു ജീവിയിലേക്ക് വരുന്നു ഹോമോ ഹാബിലിസ് അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആ ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നര നര വംശം ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പം തലച്ചോറിൻ്റെ വികാസം വന്നപ്പോഴത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഈ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടി മറ്റു ജീവികൾ ആക്രമിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടി അതിജീവനത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടി അങ്ങനെ ക്രമേണ 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 തലച്ചോറ് വർദ്ധിച്ചു ഹോമോ ഹാബിലിസ് പിന്നീട് ഹോമോ ഇറക്റ്റസ് ആയിട്ട് മാറി ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിജീവിച്ച ഹോമോ വർഗമായിരുന്നു ഹോമോ ഇറക്റ്റസ് ഏകദേശം പതിനാറ് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏകദേശം എഴുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് വരെ ഏകദേശം പതിനാറ് ലക്ഷം വർഷത്തോളം ജീവിച്ച അതിജീവിച്ച ഏറ്റവും വിജയകരമായിട്ട് ഭൂമിയെ ഭരിച്ച ഒരു വർഗം ഹോമോ ആയിരുന്നു ഹോമോ ഇറക്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു ഹോമോ ഇറക്റ്റസിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഹോമോ എറഗ്യാസ്റ്റർ ചിലർ സ്പീഷീസുകളായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നില്ല ഹോമോ ഇറക്റ്റസിൻ്റെ തന്നെ വർഗമായിട്ടാണ് ഹോമോ ഈ എറഗ്യാസ്റ്ററിനെ കാണുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയല്ല ചിലർ അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഈജിപ്റ്റ് വഴിയായിരിക്കും ഈജിപ്റ്റ് വഴി ഇന്നത്തെ പോലെ യമനും ഈജിപ്റ്റിനും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ആ കടൽ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു ശൈത്യകാലം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐസ് വന്ന് മൂടിയിരുന്നു നടന്നു കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആഫ്രിക്ക വിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മധ്യ ഏഷ്യയിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കും കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലേക്കും ഒക്കെ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ആൾ ഹോമോ എർഗാസ്റ്റർ എന്നാണ് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നത് ഈ ഹോമോ എർഗാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറുന്നു ഹോമോ ഹെയ്ദൽ ബെർഗൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വർഗം വരുന്നു അത് ആഫ്രിക്കയിലും നിലനിന്നിരുന്നു പുറത്തേക്കും വന്നിരുന്നു കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിൽ യൂറോപ്പിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലേക്കും മധ്യ ഏഷ്യയിലേക്കുമാണ് ഇത് പോയത് ഇവരാണ് പിന്നീട് പരി പരിണമിച്ച് ഹോമോ നിയാണ്ട്രത്താലിൻസിസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം ഹോമോ ഹാബിലിസ് വന്നു ഹോമോ ഇറക്ടസ് വന്നു ഹോമോ എർഗാസ്റ്റർ വന്നു എർഗാസ്റ്ററിൽ നിന്നും ഈ ഹൈദൽ ബെർഗൻസിസ് വരുന്നു ഹൈദൽ ബെർഗൻസിസ് എവിടേക്ക് വരുന്നു കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലേക്കും നമ്മുടെ ഈ ഭൂപടം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മധ്യ ഏഷ്യയിലേക്കുമൊക്കെ വരുന്നു അപ്പോഴും ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ആയില്ല ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അപ്പോൾ ഹോമോ നിയാണ്ട്രത്താലൻസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹെയ്ദൽ ബെർഗൻസിസ് എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ആഫ്രിക്കയിൽ തന്നെ നിലനിന്നിരുന്ന ഹെയ്ദൽ ബെർഗൻസിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് വിഭാഗം അവരിൽ നിന്ന് ഹോമോ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ആദ്യമായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നു ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് വരുന്നു ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വരുന്നു കാരണം ബുദ്ധി വളർച്ച വളരെ കൂടി ഹോമോ സാപ്പിയൻസിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് സി സി ആയി മാറി ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിൻ്റെ ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്ക് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഇന്നത്തെ ബ്രെയിൻ ഒരാളുടെ ബ്രെയിൻ എത്ര ശേഷി ഉണ്ട് അത്രയും ബ്രെയിൻ്റെ ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോമോ സാപ്പിയൻസിന്
യൂറോപ്പിലേക്ക് കൂടിയേറി മധ്യേഷ്യയിലേക്ക് കൂടിയേറി നമ്മുടെ എം എൽ എക്കും പിന്നീട് ആ ഈ പറഞ്ഞ സൗദി അറേബ്യയെല്ലാം കറങ്ങി ചുറ്റി ഏഷ്യ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കും ബാക്കിയുള്ള കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലേക്കും എല്ലായിടത്തേക്കും കുടിയേറി 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 യൂറോപ്പിലെത്തിയതോട് കൂടി അവർ തമ്മിലെ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു ഹാസാപ്പിയൻസും നിയാണ്ടത്താൽസും തമ്മിലെ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു പലപ്പോഴും എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരല്ല യുദ്ധം ആലിക്കുന്നില്ല പലതരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് അവരെ ഈ നിയാണ്ടർ താലൻസിനെ ഇല്ലാതായത് എന്താണെങ്കിലും മുപ്പത്തി അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിയാണ്ടർ താലൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന വർഗം അതോടുകൂടി അവസാനിച്ചു ഭൂമിയിൽ ഇല്ല ഇപ്പോഴും നമുക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് സംരക്ഷിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഹ്യൂമൻ്റെ സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഹോമോ സാപ്പിയൻസും സാപ്പിയൻസ് സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളും ഹോമോ നിയാണ്ടർ താലൻസിസ് നിയാണ്ടർ താലൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു പക്ഷേ ചില തരത്തിൽ പറയുന്ന ചില സൂചനകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഹോമോ സാപ്പിയൻസും നിയാണ്ടർ താലൻസും തമ്മിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഏർപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ഒരു ജീനിൻ്റെ ഒരു അംശം നാല് മുതൽ ആറ് അംശം വരെ യൂറോപ്യൻസിൽ കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻസിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിയാണ്ടർ താലിൻ്റെ ജീനിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം ഇപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില രോഗങ്ങളും ഉണ്ട് ചില ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നീട് ഈ നിയാണ്ടർ താലൻസ് തന്നെയാണ് കുറച്ച് ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് മാറി റഷ്യൻ ഭാഗത്തിലേക്ക് വന്ന് സൈബീരിയൻ ഭാഗത്ത് ഡെന്നിസോവയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഗുഹകളിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി അതൊരു ചെറിയൊരു സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് മാറി ഡെന്നിസോവൻ സ്പീഷീസുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോമോ ഡെന്നിസോവൻസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ തന്നെ ഉപഭാഗമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡെന്നിസോവൻ്റെ ജീനുകൾ ചെറുതായ ചെറിയ അംശത്തിൽ ആ നമ്മളിൽ കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലുള്ളവരിലും ഉണ്ട് നമ്മളിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ അംശത്തിലെങ്കിലും ഡെന്നിസോവൻ്റെ ഒരു വളരെ ചെറിയ അംശത്തിൽ ഡെന്നിസോവൻ്റെ ജീനുകൾ കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പൊതുവെയുള്ള കഥ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറുകഥ ഇത് ചെറുകഥയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് വർഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് നൂറ് വർഷത്തെ ഒരു കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്ക് എന്തുമാത്രം പഴക്കമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആയിരം വർഷത്തെയോ അപ്പോൾ ലക്ഷം വർഷത്തെയോ അപ്പോൾ എത്തുമാത്രം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് ചെറിയ തോതിൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വർഷ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നടക്കുന്നതല്ല ഇത്രയും കാലം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും മാറ്റങ്ങൾ വന്നത് അപ്പം അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കും നമുക്ക് വളരെ ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടുകളിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് മൊബൈൽ ഫോണുകളൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് റിലയൻസുകാർ ആ ചെറിയ ഫോണൊക്കെ വരുന്നു അന്നത്തെ ഫോണിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അന്ന് ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഒരു കോളിൻ്റെ ചാർജ് ഒരു മിനിറ്റ് അഞ്ച് രൂപയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആണ് ഇന്നത്തെ ഫോണിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയാം എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടാവും ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ഇത്രയും മാറ്റം ഒരു ഫോണിനുണ്ടാകണമെങ്കിൽ എത്ര വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്രയും മാറ്റങ്ങൾ ഒരു ജീവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഊഹിക്കാനേ പറ്റും അല്ലേ ഊഹിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ പിന്തുണയോടു കൂടിയാണ് എംബ്രിയോളജിയുടെയും മോളിക്കുലർ സയൻസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ പാലിയൻറ്റോളജിയുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഏകദേശം ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അതാണ് ഒരു ചെറുകഥയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫൈലോജനറ്റിക് ട്രീ അത് അറിയണമെങ്കിൽ അത് ഒരു ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാണ് എല്ലാ സ്പീഷീസുകളെയും കൂടെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വർഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവസാനം എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതോ എന്താണ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് വർഷത്തിനാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് വംശവൃക്ഷമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫൈലോജനറ്റിക് ട്രീ ആണ് നമ്മൾ ഏത് വർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ ഈ കുരങ്ങ് വർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജീവികളിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ വർഗം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോമോ സാപ്പിയൻസും ഹോമോ എർഗാസ്റ്ററും ഇറക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിയാണ്ടർ താലൻസിസും അതുപോലെ സാപ്പിയൻസിലേക്കും ഒക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു വംശവൃക്ഷമാണ് പലപ്പോഴും ഈ പരിണാമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാണിക്കാറുള്ള പടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റായ പടമാണ് ഇല്ല കുരങ്ങിനെ ആദ്യം കാണിച്ചിട്ട് നിവർന്ന് പോകുന്നു കുറച്ചുകൂടെ നിവർന്ന് 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 വരുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ശാഖകൾ പോലെയാണ് പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒന്നിൻ്റെ തുടർച്ചയല്ല ഒരാളല്ല പരിണമിച്ച് മറ്റൊരാളായിട്ട് മാറുന്നത് അങ്ങനെ പൊതു പൂർവികർ ഉണ്ടാകാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പ
മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോർ വികസിച്ചല്ലോ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന അറുനൂറ്റി അമ്പത് സി സിയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് അല്ലെ ആയിരത്തി നാനൂറ് സി സിയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് തല വലുതായല്ലോ തല വലുതായപ്പോഴത്തേക്ക് തല വല തലച്ചോർ വലുതായപ്പോഴത്തേക്ക് ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി നമ്മുടെ താടിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ത് ചെയ്തു ക്രമേണ ക്രമേണ ചുരുങ്ങി 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 അകത്തോട്ടായി പണ്ട് വലിയ പല്ലുകളായിരുന്നു കാരണം മാംസം കടിച്ചു കീറി തിന്നേണ്ടി വന്നു കടിച്ചു കീറി തിന്നേണ്ടി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റി പിന്നീട് അവൻ ആയുധം കാണാൻ തുടങ്ങി കല്ലെടുത്തിട്ട് ഈ ആയുധത്തെ കടിച്ചുകൊണ്ട് കല്ല് കൊണ്ട് അറത്തറത്ത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി അപ്പോഴും ഈ അസ്ഥി അസ്ഥി പൊട്ടിച്ചൊക്കെ അവൻ തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോഴും എന്ത് പറ്റി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ താടി എന്നാണോ തീ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തം അത് ഹോമോ ഹാബിൽസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഹോമോ എറക്കസ് തീ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പലരും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തർക്കങ്ങളുള്ള വിഷയമാണ് ആരാണേലും ശരി തീ കണ്ടുപിടിച്ചതോടുകൂടി മാംസം വേവിച്ച് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പല്ലിൻ്റെ വലിപ്പം പഴയ പോലെ ചവയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ചവ ഒഴിവായി അതുപോലെ തന്നെ താടിയിലിൻ്റെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ് പല്ല് കുറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റി ഈ ഊർജം കൂടി ഉപയോഗിച്ച് തലച്ചോറിൻ്റെ വളർച്ച കൂടി കയ്യിലെ മസിൽസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ പണ്ട് മരത്തിലും ഒക്കെ വലിഞ്ഞു കയറിക്കൊണ്ടെന്നാണ് ആ മസിൽസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തലച്ചോറ് വലുതായി തലച്ചോറ് വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റൊരു പ്രശ്നം വന്നു നമ്മൾ ഇരുകാല് നടത്തം തുടങ്ങിയോടുകൂടി ഇടുപ്പല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ എന്ത് ചെയ്തു അടുത്തു പോയി അടുത്തു പോയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റി കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാൻ പറ്റാതെയായി പഴയത് നേരത്തെ പശു പ്രസവിക്കുന്ന പോലെ ചുമ്മാതെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഊരി പോരുന്ന പോലെ പോരത്തില്ല എന്ത് പറ്റി ആ ഈ തലയോട്ടിയുടെ വലിപ്പം കൂടിയതോടുകൂടി തലച്ചോറിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടിയതോടുകൂടി ഈ പ്രസവം എന്ന് പറയുന്നത് സുഖപ്രസവം എന്നുള്ളത് പ്രസവ വേദനയായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റി ആ അപ്പോഴാണ് വേറെ രീതി അപ്പോഴും പരിണാമം പല രീതിയിലാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾ എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തി കൊച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ വയറ്റിൽ കിടന്ന് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ത്രീ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തി പ്രസവിക്കാതായി അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു പാതി വളർച്ച എത്തി പ്രസവിച്ച കുട്ടികൾ അപ്പം നേരെ പാതി വളർച്ച എത്തി പ്രസവിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം തല പൂർണ്ണമായിട്ട് വലുതാകുന്നില്ല സുഷുമ്നാനാടി പൂർണ്ണമായിട്ട് വലുതാകുന്നില്ല പാതി ഏകദേശം പതിനെട്ട് മാസം ഉള്ള ഒരു ജീവി പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് പകരം ഒമ്പത് മാസം ഒമ്പത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം കൊണ്ട് പ്രസവിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് തല ചെറുതായി പാതി പെറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പാതി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രസവങ്ങളും ഇന്നത്തെ അകാല പ്രസവങ്ങളായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ അകാല പ്രസവങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അകാല പ്രസവം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പശു പശുകുട്ടിയാണെങ്കിൽ പാല് കുടിക്കാൻ നടത്താൻ നമ്മൾ ആരും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിലുമായിട്ട് തന്നെ പുറകെ നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതേസമയം എന്താണ് മനുഷ്യനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ പാല് കൊടുക്കാൻ ഒരാൾ വേണം ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിലുമായിട്ട് പോകാൻ ഒരാൾ വേണം കുട്ടിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പ്രസവിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് അതിജീവിക്കാൻ അല്ല അന്നത്തെ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ ആ ജനനവും മരണവും ഒരു ദിവസം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും ആ കുട്ടിയുടെ അതേസമയം എന്ത് പറ്റി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പേരന്റൽ കെയറിങ് വളരെ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു അതിനെ പറ്റി ഇപ്പം പറയാം അപ്പൊ അടുത്താണ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് സോഷ്യൽ ലൈഫിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം പറ്റിയത് നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യന് എത്ര സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ധാരണ മിക്കവാറും അല്ലേ എത്ര എനിക്ക് എത്ര സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് പരിചയം നല്ല പരിചയം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് കരുതുന്നത് നമ്മൾ മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും അറിയാം പക്ഷെ ഈ മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിക്കും എത്ര പേരെ അറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വലിയ പ്രശ്നം അപ്പം അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം പരിചയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൈക്കോളജിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേരുമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് പരമാവധി പരിചയം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അടുത്ത് ബന്ധം പുലർത്താൻ പറ്റൂ അതാണ് ഇരുന്നൂറ് അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ചോദിക്കും ഓ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ അയ്യായിരം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം നിങ്ങൾ തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ മെസ്സഞ്ചർ എ
ഗ്രൂപ്പായിട്ടേ പ്രകൃതി എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉറുമ്പിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തേനീച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചെതലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പ് വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് സെലക്ഷനുള്ള ആ ടെൻഡൻസി കൂടും അതേസമയം ചെറിയ ചെറിയ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറയും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കടുവയുടെ നമ്പർ കുറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിംഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ കുറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ടെറിറ്ററിയാണ് ആ ടെറിറ്ററിക്ക് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടമായിട്ടല്ല അത് ജീവിക്കുന്നത് അതേസമയം മാന്റെ എണ്ണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം അപ്പം മനുഷ്യൻ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേര് പോരാ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു പത്തോ രണ്ടായിരം മൂവായിരം പേര് ആൾക്കാർ വേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരെയും കൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഥ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഇത്രയും പേരുടെ മുന്നിലിരുന്ന യുക്തിവാദി സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പരിപാടി സ്വന്തമായിട്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര പേര് വരും എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ നാല് സുഹൃത്തുക്കൾ വരും ഇല്ലേ യുക്തിവാദി സംഘം ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം പൊതുവായിട്ടുള്ള ധാരണ ഇപ്പോൾ പൊതുവായിട്ടുള്ള കഥയാണെങ്കിലോ കൂടുതൽ ആൾ വരും അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് മതപരമായിട്ടുള്ള കഥകളാണെങ്കിലോ തീർച്ചയായിട്ടും ആൾക്കാർ അപ്പോൾ വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള കഥകളാണെങ്കിലോ തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകൾ കൂടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തരത്തിൽ വിശ്വാസത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇനിയിപ്പം അല്ല അതിൻ്റെ അതിനിടെ യുക്തിവാദികൾ വല്ലതും ഉണ്ടാകുന്നു വിചാരിച്ചു ഈ കഥയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അയാളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തും അയാൾക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അയാൾ ഒറ്റപ്പെട്ട കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആര് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ അത് ചേരത്തിൽ വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആദ്യകാലത്തെ യുക്തിവാദികൾ ഇതിനെതിരെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കാം അല്ലേ പാർട്ടിക്കകത്താണെങ്കിൽ ഇന്ന് പുറത്താക്കത്തേ ഉള്ളൂ എന്താണെങ്കിൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും സിംഹോ കടുവയോ ബാക്കിയുള്ളവരോ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പിടിച്ച് തിന്നുവാരും അപ്പോൾ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് എതിർ ശബ്ദം ഉയർത്തിയവരെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രകൃതി തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഇല്ലാതാക്കി അപ്പോൾ ആ ജീരികൾ കുറയ്ക്കപ്പെട്ടു അപ്പം വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം കൂടി അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ഈ പൊതുവായിട്ടുള്ള കഥകൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ തലച്ചോറുകൾ പാകമായിട്ടുള്ള തലച്ചോറുകളെ കൂടുതലായിട്ട് ജീൻ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ജീൻ കൂടുതലേക്ക് കാടുകയും അതൊരു വലിയൊരു മനുഷ്യൻ്റെ കൂട്ടമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു ഇനിയും അടുത്തതാണ് ഇത് ഈ ചില മാറ്റങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഭയം ഞാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മനുഷ്യക്കുട്ടിയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് പേരൻ്റൽ കെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എത്ര നാൾ വരെ പേരൽ കെയർ കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൾക്കാർ എത്ര നാൾ വരെയാണ് പേരൽ കെയർ കൊടുക്കണമെന്ന് പൊതുവേ പറയാറില്ല സ്ത്രീകളൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് ഇതിൻ്റെ തിരുപ്പുണ്ട് അല്ലേ എത്ര നാൾ പേരൽ കെയർ കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അതിന് ആറ് മാസം മുലപ്പാൽ കൊടുത്തേ പറ്റും അതിൻ്റെ അകത്ത് തർക്കമൊന്നും ഇല്ല ആറ് മാസം മുലപ്പാൽ അല്ല മറ്റൊന്നും കൊടുക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അല്ലേ നല്ല ഡോക്ടർമാരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയും ഇനി അല്ല ഏതെങ്കിലും ആ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകാരുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്ടേജൻ കളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും എന്താണെങ്കിലും നല്ല ആളാണെങ്കിൽ പറയും എന്താണ് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കണം ആറ് മാസം അതിനുശേഷം ഇത്ര നാളൊക്കെ കയറി വേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രെയിൻ്റെ രൂപ രൂപം എൺപത് ശതമാനം ജനിച്ചു വീഴുമ്പോഴേ പൂർത്തിയായിട്ടിരിക്കും ബാക്കി ഇരുപത് ശതമാനം കൈ നേരിടേണ്ടത് ആറ് വയസ്സ് കൊണ്ടാണ് ഈ ആറ് വയസ്സ് വരെ ഒരാൾക്ക് പേരൽ കെയർ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യ ജീവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആറ് മാസം കൃത്യമായിട്ട് അതിന് പേരൽ കെയർ കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ആറ് മാസം വേണമെങ്കിൽ ആര് വേണം അച്ഛനോ അമ്മയോ കൂടെ ഉണ്ടാവണം അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതൽ പേരൻ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് പൊതുവെ ജീവികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില കടൽക്കുതിരയോ അല്ലെങ്കിൽ കുളക്കോഴിയോ അങ്ങനെയുള്ള ജീവികൾ ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ജീവികളും എന്താണ് സ്ത്രീകളാണ് പേരൽ കെയറിങ് കൊടുക്കുന്നത് പേരൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ സെക്സ് സെലക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് സെക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടിക്ക് ആറ് മാസം ഇങ്ങനെ വരും കുട്ടിക്ക് ആറ് മാസം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം ഭയം എന്ന് പറയുന്നത
അപ്പോൾ അങ്ങനെ കരുതുമ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഓർമ്മ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെ സ്നാപ് ഷോട്ടുകൾ ഓരോ ഫിലിം ഫിലിം പോലെ ആയിട്ടായിരുന്നാണ് പണ്ട് കരുതിയിരുന്നത് പണ്ടല്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ കരുതിയത് അപ്പോഴാണ് ഈ അടുത്തിടെ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് ഒറ്റ ഇമേജേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇമേജിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഫോട്ടോയ്ക്കകത്ത് നമ്മളെ ആ കറുത്തിരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ നമ്മുടെ സ്കിന്നുകൾ കൂട്ടി മറ്റേത് കൂട്ടി ഇത് കൂട്ടി ഇത് കൂട്ടി എടുക്കുന്ന പോലെ ഒറ്റ ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് സ്നാപ് ഷോട്ട് ഇല്ലാതെ മാറ്റുന്നു അതായത് പണ്ട് എപ്പോഴോ നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു കാലക്രമേണ പലതരത്തിലുള്ള സാധനം കൂട്ടി ചെയ്ത് എഡിറ്റഡ് ഇമേജാണ് അന്നത്തെ ഓർമ്മ അന്നത്തെ ഓർമ്മയേ അല്ല ഇന്ന് അന്ന് നമ്മൾ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ അല്ല ഇന്നുള്ളത് എഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഓർമ്മശക്തിയെ പറ്റി പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയിൽ ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് എഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിരുത്തപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഈ കുട്ടിയെ വളർത്തുന്ന ആൾ പിന്നീട് അച്ഛനും അമ്മയും ഈ പറഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കഥകളും ദൈവത്തിൻ്റെ കഥകളും പറഞ്ഞാണ് വളർത്തുന്നതെങ്കിലോ ഈ എഡിറ്റഡ് ഇമേജ് അല്ലാതെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അത് നിലനിർത്തും ആ ഇമേജ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ചിത്രം അതുപോലെ മങ്ങാതെ മായാതെ ആ ചിത്രം അവിടെ നിൽക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പെക്സ് അൾട്ടിമ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മഴയത്തോ മാകാറ്റത്തോ ഒന്നും വരാതെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതേ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അതാണ് എഡിറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം അപ്പോൾ അതാണ് ഭയം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഭയം ആത്യന്തികമായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കുട്ടികളിലാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേവുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഇ ഇ ജി എന്ന് പറയും ഇലക്ട്രോ എൻസെഫാലോഗ്രാഫി എന്ന് പറയും അതിനകത്ത് ഈ ആൽഫ ബീറ്റ അതുപോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ വേവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആറ് വയസ്സ് വരെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡെൽറ്റ വേവും ഗാമ വേവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ ബീറ്റ വേവുകൾ എന്ന് പറയുന്ന അവസാനമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ബീറ്റ വേവുകൾ വരുന്നതോടു കൂടിയാണ് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധം എന്നിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനുശേഷം അപ്പൊ കുട്ടിയോട് നമ്മൾ ആറ് വയസ്സ് വരെ ഇന്നതാണ് നീ ഇന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അവനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളിലേക്ക് എന്നാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബീറ്റ വേവിൻ്റെ ആരംഭം കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വരുന്നത് ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം ഇതിനെയാണ് എല്ലാവരും ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ആത്മീയകാര്യ മൊത്തം അപ്പം ഈ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണ് അവസാനമാണ് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് അപ്പോഴാണ് ഇവൻ സ്വയമായിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എല്ലാവരും എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അതുമില്ല അടുത്ത കാലത്തെ പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ തന്നെ ഈ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഒരു ദിവസം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു പോകുന്നത് അല്ലേ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മൾ വളവ് വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്താണ് ആ അറിഞ്ഞോട്ടാ എന്നാൽ ഇവിടെ വന്നിരുമ്പോൾ ഹാൻഡിൽ തിരിക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ തന്നെ അത് തന്നെ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക തന്നെയാണ് സെൽഫ് അവെയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇല്ലാതെ പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആ കുട്ടിയെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ആ കുട്ടിയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി എന്ത് പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാവിയിൽ തിരുത്തപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ കടുത്ത വിശ്വാസിയായിട്ട് തന്നെ തുടരും അപ്പോൾ അതാണ് മറ്റൊരു ഭയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി മറ്റൊന്നാണ് അനുസരണാശീലം അല്ലേ നമ്മൾ അനുസരണാശീലം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് വലിയ ഘടകമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഞാനൊക്കെ അധ്യാപകനായതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അനുസരണയുള്ള കുട്ടി എന്ന് പറയാൻ ഭയങ്കര ആളായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ആ കുട്ടിയാണ് നല്ലത് എന്നാണ് പൊതുവേ ഉള്ള കാരണം അധ്യാപകർ ഞാൻ ഈ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നവരോടൊന്നും വളരെ ഈ തിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ അടി ശിക്ഷയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊന്നും നടപ്പാക്കാതെ അപ്പം എൻ്റെ അടുക്ക് പറയും യു അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് സാറേ അങ്ങനെയല്ലേ ഇവന്മാരൊക്കെ വലിയ ആളായി മാറും ഇവരൊക്കെ ആരായിട്ട് മാറും എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ പറയും അങ്ങനെ അല്ല മാറേണ്ടതെന്ന് അവരോട് പറയാറുണ്ട് എങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അനുസരണാശീലം എന്ന് പറയുന്നതും ഈ പറഞ
ആയിരം സം ആയിരം പൂർണ്ണയന്ത്രന്മാരെ കണ്ടിട്ട് മരിക്കുന്നുള്ളെന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ എൺപത്തിനാല് വയസ്സാകുമ്പോഴേ മരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാവും എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സാകും നീ അപ്പപ്പനും ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ആ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാവതില്ല അല്ലേ അതെന്ന് പറയുന്നതാണ് മരണഭയം ഈ ഭയം എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെ എന്ത് ചെയ്തു ആ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടതാണ് കാരണം അതിജീവിച്ച് ഭയം ഉള്ളവർക്ക് അത് ജീവി അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ പുലി വരുമ്പോൾ ആ നെഞ്ച് പിരിച്ച് നിൽക്കുന്നവന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ പുരാതന കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആന കുത്താൻ വരുമ്പോൾ ആ ആ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നവന് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇല്ല ഒരിക്കലും പറ്റുമായില്ല അപ്പം ഭയം കൊണ്ട് ഓടിയവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറ്റി ഈ തരത്തിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിക്കാത്തവന് അതിജീവനം സാധ്യമായി അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് തിയറി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത കാലം വൈശാന് തമ്പി അതിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഒന്നുമില്ല ഇപ്പുറത്ത് ആ ജനലിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഗർ എന്ന് പറയുന്നൊരു പുലിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഇല്ലേ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എന്ത് കരുതുക ഈ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോംബ് സ്ഫോടനം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നടന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഗർ എന്ന് പറയുന്ന പുലിയുടെ ശബ്ദം പഴയ കാലത്ത് ആൾക്കാരാണെന്ന് പരിധിക്കും ഇത്രയും പേരും ഇരിക്കുന്നത് പഴയ കാലത്താണ് ആ പുലിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ലോജിക്ക് ഉപയോഗിക്കാത്തവരും ലോജിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക ഇതിന് പുലിയാണോ അപ്പുറത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം ആരെങ്കിലും അനുകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണോ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് പോകാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണല്ലോ യുക്തിവാദി അവൻ്റെ ബുദ്ധി അത്രയും ഉപയോഗിച്ചു അതേസമയം ഓടുന്നവനോ അവന് യുദ്ധിയില്ല എന്താണെങ്കിലും പുലി ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ഓട്ടം ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ കണ്ടീഷൻ എടുക്കുക ഒന്ന് ഇത് പുലിയാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടും ഈ യുക്തിവാദികൾ മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുലി പിടിച്ച് തിന്നും ബാക്കി യുക്തി ഇല്ലാതെ ഓടിയവന്മാരെല്ലാം ഭയത്തോടു കൂടി ഓടിയവന്മാരെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലേ ഇനി പുലി അല്ല എന്ന് കരുതിക്കോ പുലി അല്ല എന്ന് കരുതിക്കോ അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു യുക്തി പോലെ പോലെ ഇരിക്കുന്നവൻ ആ ചിന്തിച്ചിരുന്നു അത് പുലിയല്ലാതെ അവരും അതിജീവിച്ചു പുറയിലിരിക്കുന്നവരും അതിജീവിച്ചു ഇവർ ഇവൻ അതിജീവിച്ച് എപ്പോഴാണ് ഇത് പുലി അല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് യുക്തിയുള്ളവൻ അതിജീവിച്ചത് അതേസമയം യുക്തി ഇല്ലാത്തവൻ ഏത് ഘട്ടത്തിൽ അതിജീവിച്ചു ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഇത് അതിജീവിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ അതിജീവിച്ചു അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരായിരിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടത് യുക്തി ഉപയോഗിച്ചവർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുടച്ച് നീക്കപ്പെട്ടിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് അപൂർവം പേര് മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യു റാഷനലിസം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അടിസ്ഥാനതരമായിട്ട് ബ്രെയിൻ്റെ അകത്ത് ഗുണമായിട്ടുള്ളവൻ മാത്രം അതിജീവിച്ചു അപ്പം അതും ഒരു കാരണമാണ് അപ്പം അല്ലാത്തവർ കൂടിയ അപ്പം എണ്ണം എണ്ണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്നതിനകത്ത് എണ്ണം പെരുകിയതിനകത്ത് അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം കൂടാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് റാഷനലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യുക്തി ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരെണ്ണം കൂടാൻ പറ്റുന്നത് അതിജീവനക്ഷമത രണ്ടു പേർക്കും തുല്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കഷ്ടത്തെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുലി വരാതിരിക്കുമ്പോൾ പുലി വരുമ്പോൾ എന്തു പറ്റി മറ്റവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിജീവനക്ഷമത മനസ്സിലാകുന്നെന്ന് ധരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സഞ്ചാര പദങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ആഫ്രിക്കയിൽ ആ ചുവന്ന് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഹോമോ നിയന്ത്രിത്താലിസും എർഗാസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ മഞ്ഞയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരുണ്ട് ആ ചുവപ്പ് കാണുന്നതാണ് കണ്ടല്ലോ ആ ചുവപ്പ് കാണുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എവിടേക്കൊക്കെയാണ് പോയെന്ന് മനസ്സിലാകും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ചുവപ്പ് ആഫ്രിക്കയുടെ കിഴക്കൻ പ്രദേശത്തും അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രദേശത്തു നിന്നാണ് സഞ്ചരിച്ച് യൂറോപ്പിലേക്കും മധ്യേഷ്യയിലേക്കും നമ്മുടെ കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലേക്കും വന്ന് ആസ്ട്രേലിയയിലേക്കും ഇൻഡോനേഷ്യയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോയത് അതിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള കഥ പറയാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് വിടുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവരെത്താൻ കാരണം പണ്ട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറച്ച് അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു വൻകര അവസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തം അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ ഐസ് ഏജ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സമുദ്രത്തിലെ ജലം കട്ടിയാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് സമുദ്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അപ്പുറത്തോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് പ്രയാസമില്ല മുപ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മനുഷ്യൻ ചെങ്ങാടം കണ്ടുപിടിച്ചു ചെങ്
അന്ന് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോളിഗാമ എന്ന പ്രശ്നമല്ല സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു പുരുഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണ് പല ആണുങ്ങളുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആണ് പല പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ട് പോകുന്നതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല കാരണം അന്ന് ഈ ശിവസേന ഇല്ല ഈ ചൂരവടിയായിട്ട് ആ മറൈൻ ഡ്രൈവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അന്ന് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു സാധാരണ പോലീസും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അന്ന് അതൊരു പ്രശ്നം വിഷയമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ തരത്തിലാണ് സഞ്ചാര പദങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇനി രണ്ട് ലോകത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാനൊരു ബയോളജിസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ലോകത്തെ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഫിസിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് ജസ്റ്റിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവർ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം മഹാവിസ്ഫോടനത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാവിസ്ഫോടനത്തോടെ ഉണ്ടാകുകയും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഗാലക്സികൾ രൂപപ്പെടുകയും ഗാലക്സികളിലൊക്കെ രൂപപ്പെട്ട് ക്രമേണ ആ ഗാലക്സികളുടെ അകത്ത് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോളാർ നെബുല രൂപപ്പെടുകയും സോളാർ അങ്ങനെ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടാകുകയും അഞ്ഞൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശേഷം അതിനുശേഷം ഭൂമി ഏകദേശം നാനൂറ്റി അമ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടാകുകയും ഭൂമി വലിയൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹവുമായിട്ട് കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ടാവണം ഐസ് പാളികൾ ഉണ്ടായി ജലം ഉണ്ടാകുകയും ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗം ഉണ്ടാകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിനെ പറ്റി അവർക്ക് വിശദമായിട്ടൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഭൂമി വികസിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പ്രപഞ്ച ഫിസിസിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ലോകം എന്ന് പറയാം പ്രപഞ്ചം ഇങ്ങനെ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ബലൂൺ ഊതി വീർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ വീർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് അറിയാവുന്നത് ഇപ്പോൾ സംശയമുള്ളത് ആ വളരെ കാര്യത്തിലുള്ളൂ എന്നുവരെ പ്രപഞ്ചം വികസിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചുരുങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് മാസം വേണം വീണ്ടും ഗ്രാവിറ്റി വന്നിട്ട് പഴയ പോലെ കൊളാപ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി അതല്ല ഡാർക്ക് എനർജിയും ഡാർക്ക് മാറ്ററിനെ പറ്റിയും അറിയത്തില്ല കാരണം ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും ഡാർക്ക് എനർജിയും ഡാർക്ക് മാറ്ററോട് ചേർന്നതാണ് ബാക്കി അഞ്ച് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ അല്ലാത്ത മാറ്റർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം ഇനി അനന്തമായിട്ട് വികസിക്കുമോ അനന്തമായിട്ട് വികസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശൈത്യത്തിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് കൊടും ശൈത്യത്തിലേക്കായിരിക്കും പോവുക തിരിച്ച് നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ ആ കൊടും ചൂടിലേക്ക് വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഉരുകി പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും അപ്പം പഴയ ആ എങ്ങനെയാണോ ഭൂമി ഉണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അങ്ങനെയുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഓസിലേറ്റിംഗ് യൂണിവേഴ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡിങ് യൂണിവേഴ്സ് ആണോ എന്നതിനെ പറ്റി ഫിസിക്സുകാർക്ക് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാവും അവരങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെ കാണുന്നത് അവരൊരു ബസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എല്ലാത്തിനെ പറ്റി അവർക്ക് കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടാവും അവരങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ കാണുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ കാണുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു ധാരണ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി ഉണ്ടായപ്പോൾ മുതൽ ഈ ജീവി ഇവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി മൊത്തം പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റി എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധം നമ്മൾ തമ്മിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നാൽ ഇതിൽ തരത്തിൽ ബന്ധം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ആൾക്കാർക്ക് ചിലർക്ക് ഇല്ല അച്ഛനും അമ്മയെന്ന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബക്കാരുമായിട്ട് അവർ ബന്ധം ഉണ്ടാകും ഇല്ലേ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് അതിജീവിച്ചത് വെറും പതിനായിരം പേരിൽ നിന്നാണ് അതിജീവിച്ചത് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടായി മുപ്പത് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സുമാറ്റൻ ജീ ദ്വീപിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ്റെ ഒരു വൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വലിയ തോതിൽ മനുഷ്യ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് നിലം പരിശായി പോയി പതിനായിരം പേര് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ആളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ തമ്മിൽ മനുഷ്യരുകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടറ്റത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പേഴ്സൻ്റേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും കുറവ് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവികൾ അതായത് ചുരുങ്ങിയ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പൊതുവായിട്ടുള്ള അപ്പപ്പനും അപ്പമോ അമ്മമാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛനെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത തലമുറയിൽ മാത്രമേ എന്തോ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ ഒരിക്കൽ ഇല്ല ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്താണ് ഏതോ ഒരു അപ്പമ്മമാരെന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് എല്ലാവരും ബന്ധുക്കളാണ് ഇവർ മാത്രമുള്ള ബന്ധുക്കൾ അല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സസ്തരികളും എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെല്ലാം ഒരു മരത്തിൻ്റെ ശാഖകളാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എന്നിലേക്ക് വരും അതൊരു ബയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ചിന്തയാണ് അപ്പം അതുപോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല എല്ലാവരുടെയും ചിന്ത അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടെയും ഇവരു
മനുഷ്യരിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തെ കാണാം കഥയുടെ ഒരു ആ ചെറുകഥയുടെ ചെറിയ രൂപമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതലാണെന്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങിയത് അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോർട്ടക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ കോർട്ടക്സ് നമ്മുടെ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് സർവൈവൽ ഓഫ് ദി ഫിറ്റസ്റ്റ് അത് മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ള എല്ലാത്തിനും മനസ്സിലാകും രണ്ട് കട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും രണ്ട് പലചരക്കട അപ്പുറം ഇപ്പം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുകയും വില കുറച്ച് വിൽക്കുന്നതും കടക്കാരൻ രക്ഷപ്പെടുകയും മറ്റേ കട പൂട്ടി പോവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സർവൈവൽ ഓഫ് ദി ഫിറ്റസ്റ്റ് ആണ് ഏത് ജീവിയും അതിജീവന ക്ഷമതയുള്ള ജീവികൾ മാത്രമേ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ അധികം ആൾക്കാരൊന്നും അതിജീവന ക്ഷമതയോട് കൂടി വന്നവരാണ് അപ്പം നല്ല കുറേ ജീനുകൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ അതിജീവന ക്ഷമതയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അതിജീവന ക്ഷമതയ്ക്കാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തലച്ചോറ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോട്ടക്സിലെ പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും വിശദമായിട്ടില്ല ടെൽട്ടൈൽ ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൽ തന്നെ ആ മലയാള പരിഭാഷ രവിചന്ദ്രൻ മാഷിൻ്റെ പുസ്തകമുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ബ്രെയിൻ്റെ കൂടുതൽ ഘടനയിലും അതിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളെപ്പറ്റി ഇനിയും അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന ചില പിശകുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ റോഡ് വെട്ടിയപ്പം വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോകാൻ റോഡ് വെട്ടി പക്ഷേ സൈക്കിളുകാരൻ നടക്കുന്നവനും അതുവഴി കയറി നടക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കലം മേടിച്ചു കലം മേടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കലം മേടിച്ചു ചാരായും പറ്റുന്നതും ആ കലത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കുക്കർ മേടിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് അല്ലെ ഇഡലി കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ച കുക്കറിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ചാരായം മാറ്റാം ഇല്ലേ അപ്പം അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറുണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തലച്ചോറുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചോറ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കല ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പോലെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറുണ്ടായത് പക്ഷേ എന്ത് പറ്റി ചില ഗ്യാപ്പുകൾ ഒരു വിടവുകൾ വന്നു ആ വിടവുകൾ എന്താണ് ഈ അതിജീവനത്തിന് സഹായിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അത് പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ റോഡിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബൈപ്പാസിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറി ബൈപ്പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പകരം എന്താക്കി ഇപ്പം ഇപ്പം അവിടെ എല്ലാം മൊത്തം തുണി കച്ചവടക്കാർ മാറ്റി കച്ചവടക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആൾക്കാരും വന്നു അല്ലേ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോറി ബൈപ്പാസില്ലാത്ത ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ നടപ്പാത എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതെന്ന് പറയുന്നത് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തു കച്ചവടക്കാർ വന്നു നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അരിപ്പാടം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ അകത്ത് അല്ല അപ്പോൾ ആ കച്ചവടക്കാർ അവിടേക്ക് വരും അതേ സംഭവമാണ് ഈ സ്പാൻഡ്രൽ തിയറി അല്ലേ സ്റ്റീഫൻ ജെ ഗോൾഡാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്പാൻഡ്രൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാൻഡ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരു തൂണുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാ തൂണുകൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഈ ആർച്ച് പോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ആർച്ച് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്പേസ് കിടക്കും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പേസ് കിടക്കും ഈ സ്പേസിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണോ ട്രയാങ്കുലർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണോ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാ ആർച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ സ്പേസ് വന്നുപോയി ഈ സ്പേസ് ഈ സ്പേസ് ആണ് എന്ത് അന്ധവിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പേസ് തലച്ചോറ് രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ എന്താണ് ആ വേണ്ട ചില അതിജീവനത്തിന് സഹായിച്ച സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നീട് നമുക്ക് ഗുണത്തെക്കാൾ ഏറെ ദോഷമായിട്ട് വന്നു അപ്പം അതാണ് സ്പാൻഡൽ തിയറി പറയുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ ഈ സ്പാൻഡറിൽ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് ഏജൻറ്റ് സീക്കിംഗ് മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഏജൻറ്റ് സീക്കിംഗ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഫോൺ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ കാണുക ഈ ഫോൺ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് താഴേക്ക് വരും എൻ്റെ കൈ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും വിചാരിക്കുക ഞാൻ ഈ ബോള് തള്ളിയിട്ടതാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് വീണായിരിക്കും പക്ഷേ കൈ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ന
ഒരു അല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദ്വൈതബോധം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ പണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുലി കാട്ടുപോത്ത് അവൻ ഭക്ഷിച്ചിരുന്ന സാധനമാണ് ഈ കാട്ടുപോത്തിനെ കാണുമ്പോൾ ജീവനുള്ള കാട്ടുപോത്തിന് ചത്ത കാട്ടുപോത്തിനെ അവന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ചത്തതാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവൻ ഓടത്തില്ല കിടക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കും ജീവനുള്ള കാട്ടുപോത്തിനെയും ഇവന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം പക്ഷേ ഈ ചത്ത പോത്തിനെയും ജീവനുള്ള പോത്തിനെയും കാണുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷേ എന്തോ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ചോർന്നു പോയിട്ടില്ലേ എന്ന് ഇവനത് ജീവിക്കും അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിൽ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ആത്മാവാണെന്നും ഇത് ശരീരം വേർപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് പോകുകയാണെന്നും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇതുപോലെ ദ്വന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ദ്വന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട് എന്നും അവനിലേക്ക് ആ ബോധ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് ഡ്യൂവലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതും മനുഷ്യൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിജീവനത്തിന് അന്ന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എന്താണ് ഡ്യൂവലിസം വന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രാൻഡ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ നിർമ്മിതി സിദ്ധാന്തത്തിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അതിന് അതിനെയൊക്കെ അനുകൂലിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറി മറ്റൊന്നാണ് പാറ്റേൺ സീക്കിങ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ആ കുറെ ചിത്രങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ പാറ്റേൺ സീക്കിങ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഒന്ന് കിവി ഫ്രൂട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കോർണറിലൊക്കെ കാണിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കുളർ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അല്ലേ ത്രികോണം ആയിരിക്കും കാണുന്നത് എത്ര ത്രികോണം ഉണ്ടോ ത്രികോണം വരച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മളെന്താണ് പാറ്റേൺ ആയിട്ടങ്ങ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം മറ്റൊരെണ്ണമാണ് കുറേ അധികം ആ കോൺ പോലെയുള്ള സാധനം ആ കോണുകളെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തോ സ്പിയറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു പഴയ ഉമ്മത്തുങ്ക കാണുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചില ആയുധങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഉരുണ്ടയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആ കൂർത്ത് കൂർത്ത് വരുന്നത് പോലെ തോന്നും അല്ലേ അതും ഒരു പാറ്റേൺ സീക്കിങ് ആണ് താഴത്തേക്ക് നോക്കിയേ ക്യൂരിയോസിറ്റിയിലെ എടുത്ത ചിത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ അകത്തൊരു മുഖം ഇല്ലേ ഒരാളുടെ മുഖമാണ് തെളിയുന്നത് അതർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഒരു പാ ഏതോ പാറയോ മൺകൂനയോ ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ അകത്തോടെ ചിത്രം അടിച്ച് ലൈറ്റ് അടിച്ചപ്പം അവരെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എള്ളു വന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞവർ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതൊരു മുഖമായിട്ട് തോന്നും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് പാറ്റേൺ സീക്കിങ് ആണ് മറ്റൊന്നാണ് വേറൊരെണ്ണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതോ കടഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ഒരു കാലിൻ്റെ കസേരയുടെ കാലൊക്കെ പോലെ തോന്നും പക്ഷേ എന്താണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരുടെ മുഖം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് പാറ്റേൺ സീക്കിങ് ആണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം ഇത് 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 തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഇതെന്താണ് പാറ്റേൺ സീക്കിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു പണ്ട് കാലത്ത് ഈ മനുഷ്യന് ഇത് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവൻ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പുലിയുടെ നിഴൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പുറത്തൂടെ പുലി വരുന്നതെന്ന് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ഇവൻ മരത്തിൻ്റെ മരത്തിൽ ഒരു വള്ളി ചുറ്റി കിടക്കുകയാണ് വള്ളിയാണോ പെരുമ്പാമ്പാണോ എന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാമ്പാണോ എന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ ഓടി രക്ഷപ്പെടും അല്ലേ പാമ്പാണോ വള്ളിയാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നിൽക്കുന്നവൻ യുക്തിവാദിയായിരിക്കും അവൻ എന്ത് ചെയ്തു പാമ്പാണെങ്കിൽ കടിച്ചു കൊല്ലും അവൻ്റെ ജീൻ അവിടെ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതേസമയം എന്താണ് ആദ്യമേ ഓടിയവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ പാറ്റേൺ സീക്കിങ് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടവൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിജീവിച്ചു മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്താണ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ആണ് ഏകദേശം തീരാറാകുന്നു കുറച്ച് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് മാത്രം പറയുന്നു ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഷോർട്ട് കട്ട്സ് മെൻ്റൽ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആണ് കുറുക്ക് വഴികളാണ് ഇപ്പം ഹരിപ്പാടേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ കോട്ടയത്തുള്ള ഒരാൾ വഴി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഹരിപ്പാട് വന്നിട്ട് ഈ നാഷണൽ ഹൈവേ വഴി പോകണോ അതോ എം സി റോഡ് വഴി പോകണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം പോകാവുന്ന വഴി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ബസ് കിട്ടുന്ന വഴി പോകും ആ താല്പര്യപ്പെടുക അതുപോലെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തലച്ചോർ എപ്പോഴും കുറുക്ക് വഴിയാണ് നമുക്ക് എളുപ്പ വഴി എന്ത് ഇല്ലേ പെട്ടെന്ന് പണക്കാരാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് എല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ പത്രപരസ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രശ്നം പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കുക എത്ര പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കുക ഇല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കൈയും കാലം ഒടിഞ്ഞ് ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഏത് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയാൽ രക്ഷപ്പെടും ഇല്ലേ അതിനെ പറ്റി മാത്രമേ നോക്കത്തുള്ളൂ അത് മാത്രമേ നോക്കത്തുള്ളൂ അല്ല ഏറ്റവും കുറച്ച് കുറഞ്ഞ ചിലവ് എവിടെയാണോ അത് നോക്കും അത്രയും മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ഉണ്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഇല്ലേ ആലോചിക്കാൻ സമയമൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലേട്ടൻ ഈ ഈ പ്രൊ പ്രസൻറ്റേഷന് വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇല്ല ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്നാം തീയതി ആണ് ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ച് പതിമൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു പുറമേ ഒരു പരുക്കും ഇല്ല തലച്ചോറിന് മാത്രമേ പരുക്കുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ നേരെ ജോ നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ വരുന്ന കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് കാണാൻ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇത് പറയുകയും ചെയ്തു ഈ ഈ ആദ്യമേ നേരത്തെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ജനിതശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു ഞാൻ വിചാരിച്ചു നല്ല രീതിയിൽ വലിയ വാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിന് മൊത്തം കാര്യങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ടോപ്പിക്കാക്കി എടുത്ത് നല്ലൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ആക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച പക്ഷെ ഇതൊന്നും നടന്നില്ല അവസാനം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തട്ടിക്കൂട്ടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാത്തരത്തും കൂടെ എടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് വളരെ പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എനിക്ക് കുറുക്കു വഴി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകാതെ തട്ടിക്കൂട്ടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് ചില കുറുക്കുഴികൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് അവൈലബിലിറ്റി ഹ്യൂറിറ്റിക്സ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാവരും പറയുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അക്രമം കൂടിയിരിക്കുകയാണോ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും എല്ലാവരും പൊതുവേ പറയും ഓ അക്രമം പഴയ കാലം വല്ലതും ആണോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലൊക്കെ എന്ത് നല്ലതായിരുന്നു ഇന്നല്ലേ അക്രമം മൊത്തം ഇല്ലേ പക്ഷേ പണ്ട് അന്ന് മീഡിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ അക്രമങ്ങളോ ഓരോ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും മീഡിയയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കുട്ടി ഏഴ് വയസ്സുകാരനെ ആ ഒരു രണ്ടാം അച്ഛൻ തലക്കടിച്ച് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന വാർത്ത വരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇത്തരത്തിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് സംഭവങ്ങൾ മുൻകിൽ മുൻ മുൻപ് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് പക്ഷേ കുട്ടികളുടെ കണക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ അത് അപ്പോഴും ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്രൈം റിപ്പോർട്ട് ബ്യൂറോ പറയുന്നത് കേട്ടത് പണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറവായത് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ എണ്ണത്തിലെ വർധന സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താണ് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ആ ആക്രമണം ഇനി നമ്മൾ ജമ്മു കാശ്മീരിനെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മൊത്തം ആക്രമണമാണ് ഇല്ലേ ബോംബ് സ്ഫോടനം തീവ്രവാദി ആക്രമണം അപ്പോൾ നാളെ ഇനിയും ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവിടേക്ക് ഒരു ആ ഒരു ട്രിപ്പ് പോകാം എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജമ്മു കാശ്മീർ ഒഴിവാക്കുമോ അതിന് പോകുമോ കാരണം നമ്മൾ വാർത്തയ്ക്കകത്ത് കേട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ ഭംഗിയോ അവിടുത്തെ നല്ല കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല ആകെ കേട്ടിട്ടുള്ള എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ തീവ്രവാദി ആക്രമണം വരുമ്പോഴാണ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങളുടെ ലഭ്യത അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ മാറ്റി മൂന്നാറിലേക്ക് മാറ്റും ഇല്ലേ നമ്മുടെ സ്ഥലം ഇനിയും ആണ് അഫക്റ്റ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ പോസിറ്റീവായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ നല്ല മൂഡിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നാലും അയാൾ കേൾക്കും അല്ലേ അയാൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം നമ്മളൊരു കാര്യം നല്ല മൂടിയിരിക്കുകയാണ് ആ ചേട്ട ഒരു വണ്ടി കാർ മേടിച്ചാലോ എന്ന് അല്ലേ ഭാര്യ ഭാര്യ ഭാര്യയ്ക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു കാർ മേടിക്കണം എന്നുള്ളത് ചേട്ടൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ചേട്ടനവിടെ നല്ല മൂടിലിരിക്കുകയാണ് ചേട്ട ഒരു കാർ മേടിച്ചാലോ ആ അപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല മൂടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ എന്ന് പറയും ആ മേടിക്കുക അല്ലേ അതിന് ഗുണവും ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് മഴയത്തും ആ വെയി
ആ എവിടെ നടക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കം തോക്ക് ഇരുപത് മണ്ഡലം ജയിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയും അല്ലേ അതാണ് കൺഫർമേഷൻ ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഈ ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടായി കഴിക്കുന്നത് ഷുഗർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൂട്ടും എന്ന് പറയുകയാണെന്ന് കരുതുക അപ്പൊ ഷുഗർ കഴിക്കുന്നത് മൂലം ഒരാളുടെ ഒക്കെ പറയാണ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരാളുടെ ഒക്കെ പറയാണ് പറയാണ് ഷുഗർ മുട്ടായി കഴിച്ചു ഷുഗർ കൂടും പക്ഷെ അയാൾക്ക് മുട്ടായി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എത്തിയോ എന്നറിയാമോ അയാൾ പരമാവധി നെറ്റിലും ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഷുഗർ ലെവൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്ന് കണ്ടെത്തലാണ് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെറിയിപ്പിക്കുന്നത് പറയും ആ ചെറിയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പറഞ്ഞ ഒരു ഫാലസിയാണ് നമ്മുടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അത് തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒരു കൺഫർമേഷൻ ഫാലസിയാണ് ബയാസാണ് എല്ലാ ഫാലസികളുടെയും ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട മൊത്തം ഫാലസികളുടെയും മാതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ഇതാണ് ബാൻഡ് വാഗൻ എഫക്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ മൊത്തം ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഓൺലൈനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു മനുഷ്യനില്ല അല്ലേ ഓൺലൈനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെന്താണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് അല്ലേ നാല് കൂടുതലുണ്ടോ ആ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ആ റെഡ്മി ഫോൺ ആ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ മറ്റേ ഫോൺ ഓ അതിനകത്ത് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ഒക്കെ ഉള്ളു അല്ലേ ഇതാണ് ബാൻഡ് വാങ്ങൻ എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് നോക്കി പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് വഴി കഴിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യും അതിൽ അംഗീകരിക്കും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വിശ്വാസമാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു വരും കൂടെ കൂടും ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ കൂടും കാരണം എന്താണ് ആ ഇത്രയും ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ ശരിയല്ലാതിരിക്കുമോ അല്ലേ നമ്മൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ അത് മീറ്റിങ്ങിന് പോകുന്ന ഒരു നാല് മൂന്ന് ഏഴ് പേരാണ് അവന്മാർ പറയുന്നതാണ് ശരി ഇത്രയും ആൾക്കാരല്ലേ ഇല്ലേ ഈ തേര് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കാളകെട്ട് നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം ഐശ്വര്യ നാട്ടിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ബാൻഡ് വാഗൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തെ നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൊഗനേറ്റീവ് ബയാസാണ് ബാൻഡ് വാഗൻ എഫക്റ്റ് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുന്നത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ പറയുന്നത് കൈവെക്കുന്നത് അല്ലെ വോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയ ആളാണ് ഓ നല്ലത് എന്ന് നമ്മളങ്ങ് പറയും അല്ലേ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപാണ് ജയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഹിലാരി ക്ലിൻറ്റനെക്കാളും വലിയ ആളാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ടാവും ഇല്ലേ ഹിലാരി ക്ലിൻറ്റനെയും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ വളരെ കുറച്ച് പേരായിരിക്കും ഇല്ല അത്ര അത് ആ തരത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാൻഡ് വാഗൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ തരത്തിൽ ആണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എന്തിനെയാണോ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് എല്ലാവരും പോകുന്ന വഴിയെ നമ്മളും അങ്ങ് പോകും അത് തന്നെ പ്ലാസിബോ വയാസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹോമിയോപ്പതിക്കാർ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഹോമിയോപ്പതിയെ പറ്റി പറയുന്ന എല്ലാ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നതാണ് പ്ലാസിബോ എന്ന് പറയുന്ന എഫക്റ്റ് അത് നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അല്ലേ പച്ചവെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഇന്നത ആ തലവേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം തലവേദന മാറിയോ മാറിയില്ലേ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് വിശ്വസിക്കും അത് മരുന്നാണെന്ന് വിശ്വസിക്കും മാറിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ സാറേ ഈ മരുന്ന് ആ ഫലപ്രദമായിട്ടില്ല ഇനി വേറെ ഒന്നുകൂടെ തന്നു നോക്കൂ എന്ന് പറയും അപ്പോഴും എന്താണ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ വേറെ തരത്തിൽ പച്ചവെള്ളം തന്നെ വീണ്ടും കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുടിക്കാൻ പറയുന്നു തലവേദന മാറിയോ എന്ന് നോക്കിയത് ആ മാറി ആ അപ്പം ഈ മരുന്ന് കൊള്ളാം അല്ലേ ഇതിനാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കോ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അല്ലെ ഹോമിയോപ്പതിക്കാരെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കാണിപ്പോ യൂരും ചെയ്യുന്നത് ചരട് യൂച്ച കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇത് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിന്റെ ഭയം മാറി നിന്റെ ഐശ്വര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഐശ്വര്യവും ഭയവും ഒക്കെ മാറും എല്ലാ എല്ലാ കാലത്തും മാറും ഭയം ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ചരട് കെട്ടിയതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നത് അല്ല ഒന്നുമല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അനുശ്വസത്വങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് എന്താണ് ഒരെണ്ണം ആരോപിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് കെട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ലാഭമെന്ന് ഒരാൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ അവരുടെ ബിലീഫാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയായി എന്ന് വരുന്നു ഇനിയാണ് ആൻകറിങ് ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന
തല ഈ മണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് പൂഴ്ത്തി വെക്കുക അതിൻ്റെ രീതിയാണ് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഈ കണ്ണട ചിരിട്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ചൊല്ലുമുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ണടച്ചാൽ നമുക്ക് ഇരുട്ടാവും പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഇരുട്ടാവോ ഇല്ല അത് തന്നെയാണ് കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി നിങ്ങളോട് ദുശീലമാണെന്ന് പറയും ഇപ്പം ചായ കുടിക്കുന്ന ഞാൻ ദുശീലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെന്ത് പറയും ആ ഗുണമാണെന്ന് പറയും വേറെ ചായ കുടിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നല്ല ശീലമാണോ നല്ല ശീലമേ അല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഗ്രീൻ ടീ ബ്ലാക്ക് ടീ തള്ളുകളൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം പോലെ ബ്ലാക്ക് ടീ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടീ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ആ വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഠനത്തിൽ പോലും വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് ഗ്രീൻ ടീ അത് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഫ്ലവനോയിഡുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗുണം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നായിട്ട് കരുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും പഠനങ്ങൾ ഇല്ല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇനി ആകെ എന്താണുള്ളത് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ സസ്യങ്ങളും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കയ്യിലിട്ട് വെള്ളം തന്നെ പിടിച്ച് കുടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കരുവേപ്പലിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ച് കുടിച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ മതി ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് വരും അത് കുറേ ലിപ്പോളിസിസ് നടത്തിന് തടയും അതായത് നമ്മുടെ കൊഴുപ്പിൻ്റെ വിഘടനത്തെ തടയും കൊഴുപ്പിൻ്റെ വിഘടനത്തെ തടയുമ്പോൾ എന്താണ് ചർമ്മം പഴയ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ഊർജ്ജസ്വലത്തോടു കൂടി ഇരിക്കും ചെറുപ്പക്കാരികളായ ചെറുപ്പക്കാരനുമായിട്ട് ഇട്ടിയിരിക്കും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഉള്ളത് കഴിച്ചാൽ മതി അതിപ്പോൾ വിറ്റാ ഇനി അപ്പോൾ അത് കഴിക്കണമെന്ന് പോലും ഇല്ല ഇപ്പം മൾട്ടി വൈറ്റമിനും അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുമായിട്ട് ടാബ്ലറ്റ് കിട്ടും എന്തിനാ വെറുതെ ഇത് കഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ ഈ ചായ എന്ന് പറയുന്നതിന് അതെന്താണ് ഒന്ന് തേയിലും കഫീനും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തരത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കുടിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അല്ലാത്ത സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അവർക്കൊരു വിഡ്രോവൽ സിംറ്റമായിട്ട് ചിലപ്പം ഒരു തലവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചായ ഗുണകരമാണോ ഗുണകരമല്ല ഇത് തന്നെയാണ് മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ശീലം മദ്യപാനത്തിനും ഇത് തന്നെയാണ് ശീലം ഞാനും മദ്യപിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും എങ്കിലും എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അംഗീകരിക്കും ഇല്ല ആഹാരം എന്താ ദഹിപ്പിക്കും ഇല്ലേ ആഹാര ദഹനം നന്നായിട്ട് നടക്കില്ലേ പിന്നെ പിന്നീട് എന്താണ് മതി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എന്താണ് ആ നമ്മളുള്ളത് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ സത്യം മാത്രമേ പിന്നീട് പറയത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം വഹിക്കുകയും നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനത്തെയും എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആ തല ഉൾവിലേക്ക് വലിച്ച് നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് നമ്മൾ ഇരുട്ടാക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഒരു രീതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും ഇന്നതൊക്കെയാണ് മതം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തമ്മിത്തല്ലുണ്ടാവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗോത്രങ്ങൾ ഗോത്രങ്ങളുടെ കാലത്താണ് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു കഥകളുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു പല ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിത്തല്ലുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മതങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ തമ്മിത്തല്ലുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുമോ ആരെങ്കിലും ആരും കേൾക്കത്തില്ല ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ ഈ മതവിശ്വാസങ്ങളിലെ കഥകളെല്ലാം വന്നത് എത്ര കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള കഥയ്ക്കകത്തു നിന്ന് ഇപ്പം വന്നതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാറ്റമേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ശാസ്ത്രം വന്നിട്ട് ഏകദേശം എത്രയായി ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് വർഷമായി ഇല്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഇരുന്നൂറ് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് പോലും നമുക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് ആർജിച്ച കാര്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിന് ഇരുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് വരുന്ന കാര്യം നോക്കി ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയാൻ സാധനമേ ഇല്ല ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന കഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നും കാലത്ത് വന്നായിരിക്കും പത് അതിനും മുമ്പ് പതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായ കഥകളായിരിക്കും അന്ന് അവൻ എഴുതി വെച്ചത് അന്ന് കിട്ടിയ കഥ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പുണ്ടായത് അപ്പം ഈ മൊത്തം ഈ കഥയ്ക്ക് എത്ര പ്രായം ഉണ്ടാവും പത്ത് മുപ്പതിനായിരം വർഷത്തെ കഥ ഉണ്ടാവും മനുഷ്യൻ്റെ കൾച്ചറൽ എന്നാണോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കൾച്ചറൽ റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അന്ന് മുതലുള്ള കഥയായിരിക്കും ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പുണ്ടായത് ആ കഥയാണ് എന്ത് കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും മാറ്റമില്ലാതെ കേൾക്കുന്നില്ലേ എത്ര തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതി കൊണ്ട് അവനോട് എത്ര തവണ പറ
കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിയാണ് ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഈ ഭക്ഷിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇവൻ ഈ ഭക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഈ ഇറച്ചി തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റു മൃഗങ്ങളും കഴുതപ്പുലികളും മറ്റ് കഴുകന്മാരും ഒക്കെ വരും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഇവൻ ഇത് ഇതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇവൻ ചെറിയ പീസുകൾ എന്ത് ചെയ്തു എറിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ലേ കോഴിക്ക് ഈ നെല്ലിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഇവൻ ഈ കഷ്ണമാക്കിയിട്ടുള്ള ഇറച്ചി എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ വാരി വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ആ അവ അത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് അത് പോകും അപ്പോഴത്തെ എന്ത് ചെയ്യും ആക്രമണം ഒഴിവായി അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ കാര്യം ഇതേ ആട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അവ നടക്കുന്നത് അവ ഇതേ കാര്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ആരോപിച്ചു എന്താണ് ഈ അജേതന വസ്തുക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എല്ലാം കൊടുത്താൽ മതി എന്ത് ചെയ്തു അവർ അത് പ്രീതിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോകും ഇപ്പോഴും അമ്പലങ്ങളിൽ പള്ളികളിൽ ഉള്ള ആരാധനകൾ മുഴുവൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അന്നത്തെ തലച്ചോറിനെ ആ തലച്ചോറ് അതിജീവിക്കാൻ സഹായിച്ചാണ് ആ തലച്ചോറ് നിലനിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് അതായത് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ അല്ലെ വില ഓഫീസിൽ നിന്ന് കൈമുടക്കി കൊടുത്താലും നമ്മുടെ കാര്യം പെട്ടെന്ന് സാധിച്ചു തരുമെന്നുള്ള കൈക്കൂലി വരെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആരാധനയും നമ്മൾ കൈക്കൂലിയായിട്ട് കൈ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാ തരത്തിലും മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാലസിയും ബയാസ് ബയാസ് ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് ആർക്കും സെർച്ച് ചെയ്യാം ഒരു നൂറിലധികം ബാല ഫാലസികൾ ഉണ്ടാവും ചർച്ച എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജസ്റ്റിന് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ബ്ലോഗ് കൃത്യമായിട്ട് ഇടാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ബ്ലോഗ് എക്സ് എക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ അത് തന്നെ ആ ബ്ലോഗിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാലസികളെ പറ്റി നേരത്തെ കുറേ ഫാലസികളെ പറ്റി ഇട്ടുണ്ടാക്കി എനിക്ക് ബയാസിനെ പറ്റിയാണ് ഇടാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേയധികം ബയാസികളെ പറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ജാമ്പ്ലേസ് ബയാസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി തരത്തിലുള്ള ബയാസുകളെ പറ്റി പറയാനുണ്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട് സമയം വെറുതെ കൊല്ലുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ തലച്ചോറിന് ഇത് ഇനിയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ബയാസുകൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലുണ്ട് എന്നോർത്തു വേണം കുറച്ച് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മുടെ ബൗണ്ടർ റാഷണാലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഹെർബർട്ട് എസൈമൻ്റെ ഒരു വാക്കിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഹ്യൂമൻ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ലിമിറ്റഡ് ബൈ അവൈലബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ടൈം കൺസ്ട്രൈൻസ് ആൻഡ് കൊഗനേറ്റീവ് ലിമിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ തീരുമാനത്തെ എല്ലാം എന്താണ് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണുള്ളത് നമ്മുടെ തീരുമാനത്തെ എല്ലാം നല്ലതോ ചീത്തയോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നെടുത്ത തീരുമാനം ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ന് ഈ പരിപാടി നടത്തണോ എന്ന് തന്നെ പോലും തീരുമാനിച്ചത് ആ തീരുമാനം പോലും എന്തിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഒന്ന് അവൈലബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയ വിവരം ഇവിടെ എത്ര പേര് പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ടൈം കൺസ്ട്രൈൻസ് എന്തുമാത്രം സമയം എടുക്കും അല്ലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഈ സമയമൊന്നുമില്ല അധിക സമയമൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ തെര തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കൊക്കെ വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പരിപാടി നടത്തണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് നമുക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് പരിക്ക് പറ്റി ആശുപത്രി കിടന്നപ്പോഴാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമേ ഇല്ല ആശുപത്രി കിടക്കുകയാണ് നേരെ അത് എഴുന്നേക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല മറ്റൊന്നൊരു ഒരു ഫോൺ പോലും നേരെ ചൂ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിൽ അവൈലബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ കുറവായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടൈം കൺസ്ട്രേറ്റ് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ പരിപാടി നടത്തുകയാണ് നമ്മളെന്തു ചെയ്യും അല്ലേ അതൊരു കാര്യം എൻ്റെ കൊഗനേറ്റീവ് ലിമിറ്റേഷൻ പിന്നെന്താണ് എൻ്റെ ആ ബൗദ്ധിക വ്യാപാരം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിളയന്നൂർ രാമചന്ദ്രനെ പോലെ സംസാരിക്കണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് എൻ്റെ മസ്തിഷ്കം ഒഴിപ്പ് അത്രയ്ക്ക് വലുതാവുന്ന കാലത്ത് ഞാനത് പറയും അല്ലാത്ത കാലത്തോളം ഞാനെന്താണ് ആ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു ചുരുക്കുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ട രീതി ഇനിയും ഇതിന് ഒറ്റ മൂലി സാധ്യമാണോ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അവിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഒറ്റ മൂലി സാധ്യമാണോ അല്ലേ അർശസിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെത്തിക്കൊടുവേലി മോരിൽ പുഴുങ്ങി കഴിക്കുക ഒറ്റമൂലിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ കീഴാർ നെല്ലി പാലിലിറച്ച് കഴിക്കുക ഒറ്റമൂലിയാണ്
നന്ദി മാത്രമേ ഉള്ളു അല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര പേർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ മീശ മാധവനിലെ സലീം കുമാർ പറഞ്ഞ ഡയലോഗിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഇല്ലേ എത്ര പേർക്ക് ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ ഇതിനകത്ത് വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ കമൻറ്റൊക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ജയപ്പ കൂടി ചേർത്ത് ഇടാ ഇടാറും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ജയക്ക് മനസ്സിലാവൂ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പോലും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവ്വവ്യാപി ആവണമെന്നില്ല കുറച്ച് ആൾക്കാരിലേക്ക് മാത്രമേ കുറച്ച് അറിവുകൾ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ വേറെ ഒരാൾ കുറേ അറിവുകളായിരിക്കും കാരണം എന്താ എന്താണ് മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം തുല്യമാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് അറിയാം എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ അകത്തുള്ള മെമ്മറി കാർഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള സാധനം ആയിരിക്കത്തില്ല വേറെ ആൾ ഫോണിൻ്റെ അകത്തുള്ള മെമ്മറി കാർഡ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അയാൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നു അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അറിവ് സർവ്വവ്യാപി അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഒറ്റമൂലികൾ സാധ്യമാണോ ഇല്ല ഒറ്റമൂലികൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാധ്യമാവില്ല ഒരു വൺ ഡയറക്ഷനിലായിട്ടുള്ള ഏക കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിനെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മൾട്ടി ഡയറക്ഷനിലായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാവത്തുള്ളൂ അതിനകത്ത് നെടുനായകത്വം വഹിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് ഞാൻ ആ സെൻട്രൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് സയൻസ് ശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാതെ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റവും ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല ശാസ്ത്രമില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറും പൊട്ടത്തരമായിട്ട് മാത്രമേ കരുതത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഈ വായനാശീലം ഒരല്പം ഉള്ള ആളാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഈ കുറച്ച് ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം സ്റ്റാറ്റസുകളാക്കുന്ന മാധവിക്കുട്ടി അയ്യപ്പൻ അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ല കെ ആർ മീര അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാരിലേക്ക് വായന മിക്കവാറും ആൾക്കാരുടെ എന്ന് ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ പ്രണയം ആയിരിക്കും വിഷയം മറ്റൊന്നൊന്നും ഈ നഷ്ടബോധമായിരിക്കും വിഷയം ഈ രണ്ട് വിഷയമാണ് എല്ലാത്തിനകത്തുള്ളത് പിന്നെ നന്ദി ഏഴ് ഈ രണ്ട് ഈ മൂന്നാല് വിഷയങ്ങളേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കുന്നതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഏതാണേലും കവിതയാണേലും കഥയാണേലും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാണേലും എല്ലാം അപ്പോൾ പക്ഷേ മിക്കവാറും നമ്മൾ എഴുത്തുകാരിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ എഴുത്തുകാരൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടോ യുക്തിവാദമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെമിനിസത്തെ പറ്റിയോ ഒന്നും കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്തവരാണ് പലപ്പോഴും അവർ എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ട് കാലത്ത് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്ന പലതും ഓർത്ത് പിന്നീട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ വിവരം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോലും കാര്യമില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ളവരല്ല എഴുതുന്നത് കാരണം അല്ലാത്തവർ എഴുതാൻ കഴിവുള്ളവരുണ്ട് ശാസ്ത്രബോധമുള്ളവർ നമ്മൾ ഡോക്കിൻസിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്കിൻസിനോട് എതിർപ്പുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും നവനാസ്തികർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തഴു എഴുതിത്തള്ളുന്ന ഒരു പോലും ഉണ്ടാവും നാസ്തികരുടെ പോലും പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്കിൻസിൻ്റെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ രീതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റീവൻ പിങ്കറിൻ്റെ പിങ്കറിൻ്റെ ഭാഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ശൈലിയാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒന്ന് ഊഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ അപ്പോൾ ശാസ്ത്രവും കൂടെ അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സർഗസൃഷ്ടിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപാരമായിരിക്കും അല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ സയൻസ് മൊത്തം വരണം ആ സയൻസ് അവരിലേക്ക് കൂടെ എത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കെ ആർ മീരയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആ ദീപാ നിശാന്തിന് കോപ്പി അടിക്കേണ്ട പോലും അവസ്ഥ വരത്തില്ല അല്ലേ നേരിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ തരത്തിലേക്ക് മാറ്റി ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് സയൻസ് ആണ് മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കേണ്ട ആൾ എപ്പോഴും എന്താണ് മുന്നിൽ നിന്ന് സയൻസ് നയിക്കണം ബാക്കിയുള്ളവരാണ് ഈ ഇഷ്ടംപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കേരളത്തിലെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച ആൾ അംബാനിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും എല്ലാവരുടെയും പറയും കാരണം അംബാനിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ ചുരുങ്ങിയ നിരക്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ ഫോൺ വിളിക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് ജിയോ വന്നതോടുകൂടിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഇതിലേക്കും എത്ര എം ബിയും അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ തുടങ്ങി അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര എത്ര നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറ്റിക്കപ്പെട്ടുകയായിരുന്നു ആയിരുന്നില്ലേ എയർടെല് ഐഡിയ വോഡാഫോണൊക്കെ ഇരുപത്തൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് തന്നിട്ട് നൂറ് എം ബിയൊക്കെ തന്ന് കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഒരു ഘട്ടത്തി
അല്ലേ പണ്ട് കാലത്ത് ആദ്യം ഈ മാധ്യമങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് മാതൃഭൂമി ചാനൽ കൈരളി ഇവരെയൊക്കെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഒരു മീഡിയ ആയിട്ട് മാറിയതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവനെയൊക്കെ പോടാ പോലെ അല്ലേ നമ്മൾ ചാൽ ചർച്ച പണ്ട് ചാൽ ചർച്ചകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എല്ലാ ചാനലുകളും മൊബൈലിൽ കിട്ടുക തന്നെ മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരം ഈ ഇവന്മാർ പറയുന്നത് സത്യമാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ വന്നു ഗുണമുണ്ട് ദോഷമുണ്ട് അത് ദോഷവശങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ എപ്പോഴും ഗുണവശങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രീതി അപ്പൊ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൽ ആക്റ്റീവ് ആവുക എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് കേവലം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാസ്തികത പ്രചരിപ്പിക്കൽ മാത്രമാവരുത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെടുക അത് ഞാൻ പറയാം മറ്റൊന്ന് ഈ മിയർ റാഷണലിസം അല്ലെ എല്ലാവരെയും പറയുന്ന പോലെ കേവല തൈ തൈലം പൂശി എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയാണ് കേവലവാദികൾ കേവല യുക്തിവാദികൾ ഇനി കേവല നാസ്തികരും ഉണ്ട് അങ്ങനെയും പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് യുക്തിവാദികൾ തന്നെ കേ അവർ ആ കേവല നാസ്തികരാണ് അവർ കേവല യുക്തിവാദികളല്ല പുറത്തുള്ളവർ പറയുന്ന പാർട്ടിക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് ആ അവർ കേവല യുക്തിവാദികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരാണ് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് ഉള്ളവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ധാരണ അവർ അതിനെപ്പറ്റി അവർക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് തോന്നിയിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റുള്ളവരൊന്നും ഇത്രയും ആക്രമിച്ച് കാണാത്തത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരും കാരണം അവർക്ക് അവരാണ് ഭൗതികവാദം പറയുന്നത് ഇനി ഞങ്ങളെക്കാട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇനി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആൾക്കാരെല്ലാം അവരുടെ കൂടെ കൂടുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ടായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് എങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പറയുന്നൊരു സാധനം കേവലം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു സത്യവും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചക്ക മുള്ളോട് കൂടി വിഴുങ്ങിയാലും കൂഞ്ഞും മടലും ചെത്തിക്കഴിച്ചാലും ശരി ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാസ്തികത പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് ചുരുങ്ങാറുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന നാസ്തികത മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിഡിത്തരമാണ് ഏകകാരണ സിദ്ധാന്തമാണ് അത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഡിത്തരമാണ് മതം മാത്രമല്ല കാരണം ഇഷ്ടം പോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സാമ്പത്തികമാണ് സാമ്പത്തികമാണ് ലോകത്തെ നയിക്കുന്നത് സാമ്പത്തികം ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെ പറ്റി ധാരണ അറിവുണ്ടാവണം എക്കണോമിക് പോളിസികളെ പറ്റി അറിയുണ്ടാവണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരെ വിമർശിക്കുന്ന ഒത്തിരി യുക്തിവാദികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാർക്സിസം എന്ന് പറയുന്നത് അശാസ്ത്രീയമാണ് അശാസ്ത്രീയമാണ് അതിൻ്റെ ബേസിലസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ മാർക്സിസത്തെ മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ മുതലാളിത്തെ എന്തുമാത്രം അശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് ആരൊക്കെയായി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അശാസ്ത്രീയമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മാത്രമുണ്ട് മാർക്കറ്റ് വേയിൽ കൂടി മാത്രമാണ് പോകുന്നത് യൂറോപ്യൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ശൈലിയാണ് ആകെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുമാത്രം പോരായ്മകളാണുള്ളത് എന്തുമാത്രം തെറ്റായിട്ടുള്ളതാണുള്ളത് പിന്നീട് കോൺഗ്രസ്സുകാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ മിക്സർ എക്കണോമി അങ്ങനെ ഒരു എക്കണോമിയെ പറ്റി പോലും പല ഈ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ അതിശയത്തോടു കൂടി കാണാം ഈ മിക്സർ എക്കണോമി ഈ രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വെണ്ണം വെള്ളം പോലിക്കുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങളെ തമ്മിൽ സോഷ്യലിസവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാപിറ്റലിസവും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ ഇതെങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആൾക്കാരുടെ ധാരണ അറിയാവുന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ തന്നെ ധാരണയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ വശമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാറിയില്ല രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അഭിപ്രായം പറയാറില്ല പറയുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് എല്ലാ പാർട്ടിയുടെയും കുറ്റം പറയും അതിനകത്ത് മാലസിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ന് ഇന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ മറ്റന്നാൾ ബി ജെ പിക്കാരെ അല്ല ഇന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബാലൻസിങ് ആണ് എത്താർത്ഥത്തിൽ പോലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു തമ്മിൽ ഭേദം തൊമ്മൻ എന്തുപോലും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാറില്ല പലപ്പോഴും ഈ തമ്മിൽ ഭേദം എന്താ എന്നാൽ ചില കാര്യത്തിലെങ്കിലും ഉപാധി നിരുപാധികം ഒരാൾക്കും ഇതിനോട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഉപാധികളോടെ എങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യം പോസിറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോസിറ്റീവാണെന്ന് പറയുന്നവരും യുക്തിവാദികളുടെ ഇടയിലെ കുറച്ച് വേറെ കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അവർ കാരണമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കേവലം തൈലം നമ്മൾ തല തെച്ചു കുളിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലല്ലാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ പറ്റും കേവലം നാസ്തികതയെപ്പറ്റി ശാസ്ത്ര പ്രചരണവും മാത്രമല്ലാതെ സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും ഇടപെടാനും അഭിപ്രായം പറയാനുമുള്ള കഴിവ് എല്ലാവരും ആർജിച്ചിരിക്കണം ഉണ്ടാവും എങ്കിൽ
ഒരു എപ്പോഴും നമ്മൾ പാകം ചെയ്ത് ഇറച്ചി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറച്ചി പച്ചയിറച്ചി കൊടുക്കരുത് എപ്പോഴും വേവിച്ച് ഇറച്ചി കൊടുക്കണം രുചികരമായിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ രുചികരമായിട്ട് അവരെ ചിലരുണ്ട് ഈ മതത്തെ തെറി വിളിച്ച് രാവിലെ മുതൽ ചിലർ തെറി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ശിവലിംഗം എന്ന് പറയുന്നതിന് ശിവൻ്റെ മറ്റേതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ഇടുന്നവരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വെല്ലുവിളി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിശ്വാസിയായവരല്ല അവരുടെ മെൻറ്റാലിറ്റി കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പരിണാമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ഡീ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് യുക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ യുക്തി ഇല്ലാത്ത പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് അവരെ തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ടതാണ് അവരുടെ ശത്രു കൂടി ആവാം എന്നല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവനെയും കൂടി വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിനും അത് എണ്ണയിട്ട് ആ തടവി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളിലാത്ത ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ വിശ്വാസത്തിൽ അത് ഇന്നതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സദാസമയവും ഈ നാസ്തികത മാത്രം സംസാരിക്കുമ്പം പറയാതെ നമുക്ക് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയണം അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇടയ്ക്ക് കയറി അല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും സംസാരിക്കുന്നത് ഫുട്ബോളിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ എല്ലാ ഫുട്ബോളിനെ പറ്റി പക്ഷേ എങ്കിലും എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആ സ്പോർട്ട് പോലെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ സ്പാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിരോധം എന്താണെന്ന് തോന്നില്ല പിന്നീട് എന്താണ് അവർ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ സ്പാർക്കലെ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഇന്ധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ കത്തിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുക അത്ര മാത്രം നമ്മൾ എഴുതുക തീപ്പൊരി ഇടുക കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കരുത് പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ സ്ത്രീ സമത്വം ഇവയൊക്കെ പറ്റി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വലിയ തോതിൽ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് ഭരണഘടന ഇപ്പോൾ പാർട്ടി വിഷയമാക്കണമെന്ന് അതിനെ പറ്റി വലിയ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാർട്ടി വിഷയമാക്കണം ഇത് കുട്ടികളെ മുതൽ മോറൽ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് പഠി പഠിക്കേണ്ടത് ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ആകെ ഒരു ഒരു രാജ്യത്ത് ആദരിക്കേണ്ട പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയാണ് ആ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ചില ന്യൂനതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ പരിഹരിച്ചു വരികയാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് വകുപ്പ് ആർട്ടുകൾ റദ്ദാക്കിയല്ലേ അല്ലേ ഐ പി സി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അതും ഇല്ലാതാക്കിയില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ക്രമേണ ക്രമേണ പോരായ്മകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ക്രമേണ ക്രമേണ അതിനും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇനി പോരായ്മകൾ ഈ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഈ റാഷണലിസ്റ്റുകളിൽ തന്നെ അലിയേട്ടനെ പോലെയുള്ള വക്കീലന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പോരാടണം അല്ലേ അങ്ങനെ പോരാടുക നമുക്ക് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനേ ഉള്ളൂ നേടാനൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്താണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആധികാരിക ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റിയെ പറ്റി പറയും ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനും ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ബഹുമാനിക്കേണ്ട ഏക പുസ്തകം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രം ഭരണഘടന മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക മറ്റൊന്നാണ് ക്രിറ്റിസിസം വിമർശനം വേണം എല്ലാത്തിൻ്റെ അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ പോലും ഈ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവൻ എന്ത് തോന്നും എന്ന് കരുതി നമ്മൾ മയപ്പെടുത്തി എല്ലാം പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല ഞാൻ മിക്കവാറും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ യുക്തിവാദി സംഘത്തിൻ്റെ അത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലും പറയും ഇന്ന ആളുടെ ആ ഇന്ന അഭിപ്രായത്തിലൂടെ എനിക്ക് യോജിപ്പുണ്ട് ഇന്ന കാര്യത്തിൽ വിയോജിപ്പുണ്ട് അത് അന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകുക എന്നുള്ളതാണ് രീതി അല്ലാതെ ഓ നമ്മുടെ ആ സംഘത്തിനകത്തുള്ളതാണ് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അയാളോട് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറരുത് അങ്ങനെയുള്ള അത് ബയാസാണ് ഇവിടെ പേഴ്സണൽ ബയാസാണ് അങ്ങനെയുള്ള ബയാസുകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ക്രിറ്റിസിസം വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക പിന്നെ എന്താണ് റിയലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് നമുക്ക് റിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യ യുക്തിബോധം കൂടുതലുള്ളവർക്ക് പലർക്കും ഇല്ല നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്
നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഈ റാഷലിസത്തെയും ഈ സയൻസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ പരമാവധി സയൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഇല്ലേ നമ്മൾ പരമാവധി റിപ്പിൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാരണം എന്താണ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വഴി കുളവായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നവർ ഒറ്റ കുളവായി കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ആയിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ പരമാവധി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പരമാവധി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുക എത്തിക്കു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഒന്നാലോചിക്ക് സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സ്വീകാര്യത കിട്ടുന്ന ഒരാൾ ഇന്ത്യ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അപ്പുറത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവർ വിചാരിക്കും ഓ അവൻ പുള്ളി പറഞ്ഞാലേ ശരിയായിരിക്കും അല്ലേ പുള്ളി പറഞ്ഞായിരിക്കാം അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യമില്ലാതിരിക്കില്ല എന്ന് തോന്നലുണ്ടാവും അത് പക്ഷേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാണ് നമുക്ക് സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വീകാര്യത ഉള്ളവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം അതൊരു സെൽഫ് ബൂസ്റ്റിങ്ങും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ബൂസ്റ്റിങ്ങും വേണം ബോസ്റ്റിങ് മാത്രം ആയിപ്പോകരുതെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മറ്റേതാണ് ട്രെൻഡ് സെറ്റിംഗ് ട്രെൻഡ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഏതാണോ ഫാഷൻ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് സിനിമ പരസ്യം ഇത് മാത്രമായിരിക്കും എപ്പോഴും യുവതലമുറയെ ആകർഷിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ സിനിമ ആൻഡ് പരസ്യം ബാക്കി ഒന്നുമില്ല ട്രെൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൊത്തം ഇതാണ് പരസ്യങ്ങളിലൂടെ സിനിമയിലൂടെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ താടി വളർത്തുന്നത് ട്രെൻഡായിട്ട് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താടി വളർത്തുന്നവർ ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് താടി വളർത്തുന്നു പോകുമ്പോൾ എന്നെ അമ്മാവാന്ന് അവർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് താടി വളർത്തി എനിക്ക് താടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അമ്മാവാന്ന് അന്നൊരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീശ പഠിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഇവിടെ ഒരു ഉൽഗാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുൾഗാൻ ഇതെന്നാണ് ട്രെൻഡായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് പ്രേമം സിനിമ നിപിൻ പോളിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് താടി ട്രെൻഡാവുന്നത് ട്രെൻഡാവുന്നത് പിന്നീട് എന്താണ് ചാർലി സിനിമ വന്നു അല്ലേ ദുൽഖർ സൽമാനിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ പെട്ടി വൃത്തിയാക്കാത്ത പോലെ താടി വന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി ആ എന്ത് തരത്തിലുള്ള താടിയും വളർത്താൻ വന്നു ഇപ്പം പിന്നെ എന്തായിട്ട് താടിയുടെ വലിയൊരു വൻവരമായിരുന്നു ഇല്ല ആൾക്കാരിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞു താടി മാത്രം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റി ബേഡ് ഓയിലിൻ്റെ കച്ചവടം കൂടി അല്ലേ ബേഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം താടി വളരുന്ന എണ്ണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയൊക്കെ കിട്ടുമോ അതെല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ മേടിച്ചോടെ അതുവരെ മീശ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു മീശയും വെച്ചു താടിയും വെക്കാൻ തുടങ്ങി അതാണ് ട്രെൻഡ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേ ട്രെൻഡ് സെറ്റിംഗ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റാഷലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ ട്രെൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രെൻഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് റാഷലിസ്റ്റ് ആവുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രെൻഡായിട്ട് തുടരുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരതിലേക്ക് വരും കണ്ണുമൂട്ടി വരും പക്ഷേ ആദ്യമൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തിരിച്ചറിയാതെ ചുമ്മാ ഒരു ഫാഷനിസം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഫാഷണൽ റാഷനിസം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് ഇവിടെ അല്ല യു എസിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഫാഷണൽ റാഷനിസം എന്ന് പറയുന്ന രീതി അതായത് ഫാഷനായിട്ട് റാഷലിസ്റ്റ് കാരണം അവിടെ ഇപ്പം ഒരു മുപ്പ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തിലേക്ക് റാഷലിസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആഗ്നോസിസ്റ്റുകളും കൂടി ചേർന്ന് മുപ്പ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തിലേക്ക് അമേരിക്കയിൽ മാറി അത് ട്രെൻഡായിട്ട് മാറിയത് അപ്പോൾ ഈ ട്രെൻഡായിട്ട് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ആൾക്കാരുടെ ഒരു രീതി ആ ഞാനും ഒരു റാഷനിസ്റ്റാണ് ഇല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിലേക്കൊരു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് കുറച്ചെങ്കിലും ആൾക്കാർ അതിനെ വായിക്കാനോ പഠിക്കാനോ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു എന്തോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫാഷൻ ആക്കുക ഫാഷൻ ആക്കുക ഒരു ട്രെൻഡ് ആക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പരിപാടികൾ കൂട്ടുക നമ്മുടെ പരിപാടികൾ വളരെ ഈ പണ്ടത്തെ പോലെ ഈ രണ്ട് മൈക്കും വെച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ നാല് ആൾക്കാരും വെച്ച് നടക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ നിന്ന് വലിയ തരത്തിലുള്ള മറ്റ് ഈ ഒരു അവാർഡ് നൈറ്റ് നടത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് നടത്തുക അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടും അപ്പോൾ ഫാഷനബിൾ റാഷലിസത്തിലേക്ക് നയിക്കേണ്ട ഒരു ചുമതലയും എല്ലാ റാഷലിസ്റ്റുകൾക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏകദേശം കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഏകദേശം പത്തോളം കാര്യങ്ങളാണ് ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒറ്റമൂലി എന്നതിന് പകരമായിട്ട് യൂണി ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ളതിന് ശേഷം ഒരു മൾട്ടി ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് പല കോണിൽ നിന്നുള്ള അറ്റാക്കിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ അവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയൂ അല്ലാതെ ഏകദേശം ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്ക
അപ്പം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് മറുപടി ഒന്ന് തീ എന്ന് പറയുന്നത് യാദൃശികമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയതാണോ അതോ മനഃപൂർവ്വം കണ്ടുപിടിച്ചാണോ മനഃപൂർവ്വം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിണാമത്തില്ലാത്ത ഒരു വഴിയും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം തീ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഗ്നിപർവ്വ സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം കല്ലുകൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാറകൾ ഉരസുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാവാം ഈ മുളങ്കാടുകളിൽ ഈ പ്രാ ഈ ഉണക്ക കാല കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുളങ്കാടുകളിൽ തടികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി ഉരസി ഇപ്പോഴും കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പല പ്രദേശങ്ങളും അപ്പം ഇങ്ങനെ കാട്ടുതീകളും തീകളും വ്യാപകമായിട്ടുണ്ടായതിന് ശേഷം മനുഷ്യൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മൃഗങ്ങളും അതിൻ്റെ അത് ബന്ധ് ചത്തിട്ടുണ്ടാവും ചത്തിട്ടുണ്ടാവും ചത്ത് കിടക്കുന്ന സാധനത്തെ ഇവൻ ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇവൻ പച്ചയിറച്ചി തിന്നുന്നതിനെക്കാട്ടിലും രുചികരമായിട്ടും ദഹനത്തിന് രീ പറ്റിയ രീതിയിലും ഈ വെന്ത മാംസം അവന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നാവിൽ രുചികരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാരണം പലതരത്തിലുള്ള അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള രുചികളാണ് നാവിലുള്ളത് അല്ല ഒരെണ്ണമാണ് ഉമാമി എന്ന് പറയുന്ന ടേസ്റ്റ് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊഴുപ്പ് എണ്ണ ഉപ്പ് ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു രസമാണ് ആ തരത്തിലുള്ള രസം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെന്ത ഭക്ഷണത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോഴാണ് ഇവരും തീയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞത് തീ പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു മൃഗങ്ങളെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീ ഇട്ടിട്ട് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു മറ്റു മൃഗങ്ങളെ ഓടിക്കുക മറ്റു മൃഗങ്ങൾ വരില്ല ഈ തീ ഉള്ളിടത്തേക്ക് വരില്ല അങ്ങനെ മറ്റു മൃഗങ്ങളെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയും ഈ തീ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയതല്ല തീ കണ്ടെത്തി അത് ഉപയോഗപ്രദമാണെന്ന് അവൻ കണ്ടെത്തി ആ അതിനെ മെരുക്കി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവൻ പിന്നീട് അങ്ങനെ അവൻ പാറ ഉരച്ചോ അരണി അരണി കടഞ്ഞൊക്കെ പിന്നീടാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ തരത്തിലേക്ക് അവൻ ആ തീയെ മെരുക്കിയെടുക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയ ഒരു വിലൂഷനാണ് ഇറച്ചി വേവിച്ച് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയോട് കൂടിയാണ് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറച്ചി വേവിച്ച് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിശ്ര ബുക്കിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മാംസ ബുക്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് നമ്മുടെ കുടലിലെ നീളം കുറയാൻ തുടങ്ങി പരിണാമത്തിൽ നമ്മുടെ കുടലിലും വലിയ നീളമായിരുന്നു ഇല്ലേ അപ്പോൾ പശുവിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യ ബുക്കുകളായിട്ടുള്ള ജീവികളുടെ കുടൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ കുടലാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുടലിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങിയതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കുക്ക്ഡായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാകം ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രോട്ടീൻ പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചതോടുകൂടി തലച്ചോറിൻ്റെ വികാസം കൂടി അങ്ങനെ തീ ഉണ്ടായിരിക്കും യാദൃശികമായിട്ടുണ്ടായതിനെ മെരുക്കിയെടുത്തതാണ് അത് അല്ലാതെ അവൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിന് തക്ക ബൗദ്ധിക വളർച്ച അന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് പരിണാമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ മതത്തിൻ്റെ പരിണാമത്തെ പറ്റിയല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തലച്ചോറിൻ്റെ പരിണാമം മനുഷ്യനെ ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമം മാത്രമാണ് പറയുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ പരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിജീവനത്തിന് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമായത് ആ അതിജീവനത്തിന് സാധ്യമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് റോഡായിരുന്നു വേണ്ടത് കലവായിരുന്നു വേണ്ടത് കുക്കറായിരുന്നു വേണ്ടത് കുക്കർ വേണ്ടത് ഇഡലി പാകം ചെയ്യാനായിരുന്നു കലം വേണ്ടത് കഞ്ഞി വെക്കാനായിരുന്നു റോഡ് വേണ്ടത് നടക്കാനും സൈഡിൽ നടപ്പാത ആൾക്കാർക്ക് നടക്കാൻ അവിടെ നമ്മളെങ്ങനെ നടപ്പാതയിൽ കച്ചവടക്കാരുണ്ടായി കാലത്തിൻ്റെ അകത്തിട്ട് ചാരായം മാറ്റാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് പരിശോധിച്ചത് അതായത് പരിണാമത്തിലെ തലച്ചോറിൻ്റെ ചില ഗുണങ്ങൾ സ്പാൻഡ്രൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിലേക്ക് എവിടെ വിശ്വാസം കടന്നു വന്നു അതിന് തക്ക പാകമായി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ മതത്തിൻ്റെ പരിണാമത്തെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ വലിയ പരിണാമമാണ് അത് ഇന്നോ നാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ തീരുന്ന ഒരു കാര്യവുമല്ല പെണ്ണുകാണൽ ഒരു ഫ്യൂഡൽ ചിന്താഗതിയല്ലേ ഇന്നത്തെ പെണ്ണുകാണൽ തൃപ്തികരമാണോ അത് ചോദിച്ച് ആരാന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് പെണ്ണുകാണൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂഡൽ ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ പിന്നീട് ഫ്യൂഡലിസം ഒക്കെ ഈ മാക്സിൻ്റെ ഏങ്കിൾസിൻ്റെയും പിന്നീട് ഹൺഡർ ഗ്യാദർ സൊസൈറ്റി മുതൽ പ്രാചീന കമ്മ്യൂണിസം മുതൽ മുതലാളിത്തം വരെയുള്ള സൈക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് ഫ്യൂഡലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂഡലിസത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പല ധാരണയാണ് പലർക്കും ഉള്ള രാഷ്ട്രീയ ഭീഷണർക്ക് പോലും ഫ്യൂഡലിസം എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ഒന്നും ആയിരുന്നില്
പരമാവധി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനുഷ്യർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചില ജീവികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സമയം എടുക്കും ആ ഒറ്റ മുടക്കു മുതൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുരുഷന് അപ്പൊ പുരുഷന്റെ മുടക്കു മുതൽ വളരെ കുറവാണ് സ്ത്രീയുടെ മുടക്കു മുതൽ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ സ്ത്രീയുടെ മുടക്കു മുതൽ കൂടുതലാകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റി സ്ത്രീയാണ് എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങളും കടൽക്കുതിര കുളക്കോഴി ചില ബേഡുകളുണ്ട് അവ ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ജീവികളിലും സ്ത്രീയാണ് പുരുഷനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ആൺമയിലിന് പീലി എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി പൂവം കോഴിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അംഗവാലുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ വിടോ പക്ഷിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വാലിൻ്റെ നീളം ഉണ്ടായി കലമാന ഈ ആൺമാനിന് എന്തുകൊണ്ട് കൊമ്പ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് മാറി ഇതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിണാമത്തിൽ അതിജീവനത്തിൽ വളരെ ചിലവുള്ള സംഗതിയാണ് ഈ ചിലവുള്ള സംഗതി ഗുണമുള്ള സംഗതിയായിട്ട് മാറുന്നത് പുരുഷ സെല ആണുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ താടി അതും വേറൊരു രീതിയാണ് നമ്മൾ നേരെ നിവർന്ന് ബൈപ്പടൽ വാക്കിലേക്ക് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രശ്നം പറ്റി സൂര്യ എല്ലാ ജീവികളും കുനിഞ്ഞാൽ നിന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം പരമാവധി അടിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ ജീവികളിലെല്ലാം രോമം കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് തോല് കട്ടിയായിരുന്നു മനുഷ്യരിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നേരെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് മാത്രമേ വെയിലടിക്കാൻ തുടങ്ങിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു തലയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രോമം വന്നത് പിന്നെ ആകെയുള്ള എന്താണ് ഗുഹ്യ ഭാഗങ്ങളിലാണ് കക്ഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗുഹ്യ ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൈ ടാട്ടുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ കാലിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉറയുന്നുണ്ട് ആ ഉരച്ചിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രോമം അവിടെ നിലനിർത്തുന്നത് അപ്പം താടി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അല്ലെ പുരികെ ഉണ്ടായി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണുനീര് വന്ന് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ കണ്ണുനീരല്ല സോറി വിയർപ്പ് കണ്ണിലേക്ക് വന്ന് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊടിയും ഈ പറഞ്ഞ മറ്റ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പീലിയും ഇതും നിലനിന്ന് മുഖത്തൊക്കെ രോമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്ട്രോപ്പിത്തെ കിസിന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും മുഖത്തൊക്കെ രോമമുള്ള ജീവിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ചൂടടിക്കുന്ന സ്ഥലം തലയായതുകൊണ്ട് തലയിൽ രോമത്തിൻ്റെ അളവ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടി ബാക്കിയുള്ളടത്ത് ഇങ്ങനെ നിലനിന്നിരുന്നു അപ്പം മനുഷ്യന് താടി വന്നതിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്ഷൽ സെലക്ഷനാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുരുഷൻ്റെ അംഗവാല പോലെ മെച്യൂരിറ്റി കൂടും താടിയുള്ള ആൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് താടി വളരെ എങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് എന്തായാലും ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് പതിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഒരു അഡോളസൻ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴാണ് താടി വളരാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം താടി വളരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾക്ക് മെച്യൂരിറ്റി തോന്നും അപ്പോഴത്തേക്ക് ആരോഗ്യം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് പുരുഷനിൽ താടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറിയത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം എന്താണ് സ്ത്രീയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഇന്നും വശീകരണ യന്ത്രം സ്ത്രീ വശീകരണ യന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീയെ വശീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പുരുഷന്റെ മനുഷ്യന്റെ അല്ല എല്ലാ ജീവികളിലും അടക്കം ലക്ഷ്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല അംഗവാലുള്ളതിനെ പെൺകോഴി സെലക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ആ മോശം അംഗവാലുള്ളതിനെ അത് ഒഴിവാക്കും ഒഴിവാക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ്റെ അകത്ത് പെണ്ണിന്റെ പങ്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ആ മനുഷ്യന് ലിംഗാസ്തി ഇല്ലാത്തതിനും കാരണം അങ്ങനെയാണ് മിക്കതിൻ്റെ അകത്ത് പിനൈൽ ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ് പിനൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ലിംഗത്തിൽ അസ്ഥിയുണ്ട് മനുഷ്യനിൽ അതില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രഷർ കൊണ്ടാണ് അല്ലേ നമ്മൾ നിലനിർത്തുന്ന നിവർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇറക്റ്റൈലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ നിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡി പ്രഷർ രക്തസമ്മർദ്ദം നമ്മുടെ മസ്കുലാരിറ്റി ഇതെല്ലാം നല്ല ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുള്ളൂ ഇതില്ല ഇതുള്ളതിനെ മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള പുരുഷനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് അസ്ഥി ഇല്ലാതായി ക്രമേണ അസ്ഥി ജിമ്പാരിസിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ലോപിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ലോപിച്ച് വളരെ കുറച്ച് അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ മനുഷ്യരിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ത്രീയാണ് പുരുഷനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു എപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യലൈസേഷൻ വന്നതോടുകൂടിയാണ് കൃഷി പണി ആരംഭിക്കുന്നത് കൃഷിപ്പണി ആരംഭിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ സ്ഥിരതാമസം ആക്കിയതിന് ശേഷം സ്ഥിരതാമസം ആക്കാൻ കാരണം കൃഷി അല്ലായിരുന്നു ജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യതയായിരുന്നു മനുഷ്യന് സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നദീതടങ്ങളിലാണ് സംസ്കാരങ്ങൾ മുഴുവൻ സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇല്ല സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരം അല്ലെങ്കി
മിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ജീവി ഇതിൽ അതൊക്കെ റിയാലിറ്റി ഷോ നടത്തും പരസ്പരം ചിമ്പാൻസികളിലും ഉണ്ട് പരസ്പരം ആണുങ്ങൾ തമ്മിൽ പോരടിക്കും യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് ജയിക്കുന്ന ആളെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആര് സ്ത്രീ വിവാഹം കഴിക്കും അങ്ങനെ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നാണോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു കൃഷി വന്ന് വന്നത് മുതൽ ആ പുരുഷാധിപത്യം വന്നത് മുതലാണ് പെണ്ണ് കാണലെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു കുലസ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ജീൻ ആൾക്കാരിൽ സ്ത്രീകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുലസ്ത്രീ ജീൻ കൂടാൻ കാരണം ഇതാണ് മനുഷ്യർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അനുസരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി അവരുടെ ജീൻ ജീൻ ബുള്ളിൽ കൂടുകയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുലസ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്തു അല്ലേ പൊതു ഇടത്തിൽ രാത്രി ഇറങ്ങി നടക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് കൂടുതൽ അംഗീകാരം കിട്ടും എന്ന് കരുതിയോടുകൂടി പല സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് പെണ്ണുകാടൽ ചടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂഡൽ വിരുദ്ധമാണ് ഫ്യൂഡൽ ചിന്താഗതി എന്നല്ല അത് പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നാണോ മനുഷ്യൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന തുടങ്ങി എന്നുപോലുള്ളതാണ് പുരുഷാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന പോലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരസ്കരിക്കേണ്ടതാണ് ആണിനും പെണ്ണിനും പരസ്പരം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നുണ്ട് ചിലപ്പം ബാഹ്യ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടും ഒന്ന് വ്യക്തി ഒന്ന് പണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൗന്ദര്യം സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാം പിന്നെ ഒന്ന് വ്യക്തി അത് വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ അളക്ക് കളക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനുമായിട്ട് മറ്റൊരാൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പരമാവധി ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യണം ഇല്ലേ എൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഫുട്ബോൾ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർ പെണ്ണ് കിട്ടി എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ ആ ഞാനും ആ പെണ്ണുകുട്ടി ഇരുന്ന് രാത്രി ഇരുന്ന് ക്രിക്കറ്റ് കാണുന്നില്ല ഞാനും ആ പെണ്ണുകൂടി ഇരുന്ന് രാത്രി ഇരുന്ന് ഐ പി എൽ കാണും ഇല്ലേ വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അതേസമയം അത് സീരിയൽ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളും ഞാൻ ഐ പി എൽ കാണാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി റിമോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ യുദ്ധം നടക്കുകൂടെ ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ആ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കർഷകമാണ് സൗന്ദര്യം വ്യക്തി പണം ഇല്ലേ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ എത്ര കൊള്ളാരുതാത്തവരാണെങ്കിലും അവൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ ചിലപ്പോൾ പെണ്ണോ ആണോ തയ്യാറായിരുന്നിരിക്കും ജ്യൂസിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം മനുഷ്യൻ്റെ പല്ലില്ലാതാക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഹോമോഡിയോസിലേക്ക് ഡയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോമോഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹരാഹരി പറയുന്നതും ഒക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങളില്ലാത്തത് അതിന് അതിനത് പറയുന്ന ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഗുളി ടാം നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആഹാരത്തിൽ വേണ്ടത് വേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റാർച്ച് രണ്ടാമത് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീന് ലിപ്പിഡും പിന്നെ എന്താണ് വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് വാട്ടർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മളൊരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ഗുളിയൊക്കെ താക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അധ്വാനിക്കുമോ നെല്ല് പാടം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഉണ്ടാവും നെൽപ്പാടം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് വേണ്ട കലോറി കുറിച്ച് വേണം നമുക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കലോറിയാണ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കലോറിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കണ്ടൻറ്റും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുളിക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് നേരത്തേക്കുള്ള ഗുളിക മൂന്ന് നേരമായിട്ട് മൂന്ന് ഗുളികയായിട്ട് ക്യാപ്സ്യൂളായിട്ട് തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൃഷി ഉണ്ടാകുമോ കൃഷി പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അങ്ങനെ തരത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് മാത്രമായിട്ട് വരും അപ്പം എന്താണ് പല്ലിൻ്റെ പല്ല് ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ട് പല്ലില്ലാത്ത എനിക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായി അതിന് പല്ലേ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഗുളിക കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുമെങ്കിൽ ആ കുട്ടി എന്താണ് കല്യാണം കഴിക്കാനും ആളുണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പല്ലില്ലാത്ത ഒരു തലമുറയുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പല്ലില്ലാത്ത തലമുറയും അത് ജീവിച്ചു പല്ലുള്ള തലമുറയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മിക്സഡായിട്ട് അത് ജീവിച്ചു നിൽക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്തൊന്നും ഇല്ല ജ്യൂസിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ചിലപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല്ലില്ലാത്ത ജീവികളെ നയിച്ചാലും ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകാൻ പറ്റത്തില്ല ജ്യൂസ് എന്നല്ല ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഭാവിയിൽ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഉച്ചഭക്ഷണവും രാവിലത്തെ ഭക്ഷണവും ഒക്കെ തീരും പൊളിറ്റിക്സ് പവറാണ് യുദ്ധവാദിക്ക് വേണ്ട അധികാരം വേണ്ടത് വേണം അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ
ഡോക്കിൻസ് ആദ്യമേ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ബയോസിനെ പരമാവധി സപ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം അതിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് സെൽഫിഷ്നെസ്സിനെയും അൾട്രൂയിസത്തെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സ്വന്ത സ്വാർത്ഥതയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം കൂടുതൽ ചില ആൾക്കാരെങ്കിലും പറയുന്നത് എവല്യൂഷൻ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് കോ എവല്യൂഷൻ സഹ ഈ പറ പരിണാമം അതായത് ഒരാളായിട്ടല്ല പരിണമിക്കുന്നത് നമ്മൾ പരിണമിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ആലോചിച്ച് നോക്കി നെല്ല് നമ്മുടെ കൂടെ പരിണമിച്ചില്ലേ പണ്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഐ ആർ ഈ എന്തായിരുന്നു ഈ മുണ്ടകൻ എന്ന് പറയുന്ന നെല്ല് ഇല്ലേ പിന്നെ കുളപ്പാൽ കന്നിക്കുളപ്പാല ഇല്ലേ കന്നിക്കുളപ്പാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലേ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇല്ലേ അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ കതിർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ രണ്ട് കതിർ കാണും അതിനകത്ത് പത്തോ ഇരുപതോ നെല്ല് വിത്ത് കാണും ഇന്ന് കിട്ടുന്നതോ നമ്മൾ ത്രിവേണിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കായങ്ങളത്തേക്ക് റിസർച്ച് സെൻറ്ററൊക്കെ റൈസ് റിസർ റിസർച്ച് സെൻറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് മങ്കൊമ്പിലേക്ക് റൈസ് റിസർ റിസർച്ച് സെൻറ്ററുകളൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തുകളാണ് അന്നത്തെ ആൾക്കാർ ഭക്ഷിച്ചിരുന്ന നെല്ലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് അല്ല അപ്പം പരിണാമം നമുക്ക് മാത്രമാണോ ഉണ്ടായത് അല്ല ആർക്കുണ്ടായി മറ്റാൾക്കും ഉണ്ടായി ഇല്ലേ പണ്ട് ഈ നാട്ടിലൊക്കെ ആനയും കടുവയൊക്കെ ഇറങ്ങി നടന്ന സ്ഥലമായിരിക്കാം നമ്മൾ റോഡ് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് റിസർവ് വരാൻ നമ്മൾ അവിടെ കെട്ടിക്കൊടുത്തു അതെല്ലാം എവിടേക്കായി അവിടേക്കായി ഇല്ലേ പരിണാമം നമുക്ക് മാത്രമേ അവിടെ സംഭവിച്ചത് അല്ല സഹപരിണാമം എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെയാണ് കൂടുതൽ ഇപ്പം ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ഷനെ പോലെ ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സഹപരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നിനല്ല പരിണാമം മൊത്തത്തിലാണ് അനിശ്ചി ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും സഹപരിണാമമാണ് നമ്മൾ മാത്രമല്ല പരിണമിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാരണം മറ്റൊരാളോട് പരിണമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മ്യൂട്ടേഷനുകൾ ബൈ ചാൻസ് ആണ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സഡൻ ഹെർട്ടബിൾ ചേഞ്ചസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാദൃശ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്കിപ്പം നാളെ എനിക്ക് കുട്ടി കണ്ടാകുമ്പോൾ കൊമ്പ് മുളച്ചു ഇല്ലേ കൊമ്പ് മുളച്ചെന്ന് കരുതുക കൊമ്പ് മുളച്ച് സഡൻ ഹെർട്ടബിൾ മ്യൂട്ടേഷനാണ് അതിന് ചിലപ്പോൾ ആ കൊമ്പ് ആ കൊമ്പ് കൊണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും കൊത്തിക്കൊല്ലാനോ മറ്റു ജീവികളെ ആക്രമിക്കാനോ അതിന് അതിജീവനത്തിന് സാധ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടും സ്വാഭാവികമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെയുള്ള ജീവികൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഓമന പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളങ്ങനെ ബി ടി കോട്ടർ ഉണ്ടാക്കി ബി ടി വഴുതനങ്ങ ഉണ്ടാക്കി ഇല്ലേ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി മ്യൂട്ടേഷനാണ് കാരണം ഈ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി നമുക്ക് വേണ്ട ജീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചു പിന്നെ ക്രിസ്പർ ജീൻ ടെക്നോളജി വരുന്നുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മനുഷ്യനൊക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണുമെന്ന് അറിയത്തില്ല മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പോലും ഇനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പോലും ഇനി അറിയില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇത്ര പേരിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ വലിയ അപകടമൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പത്തെഴുപത് എൺപത് വയസ്സിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്നല്ലേ നമ്മൾ കരുതുന്നത് അല്ലേ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമുക്ക് ചുറ്റും പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകത്തില്ല പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ട് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ ഗൗഡമായിട്ടുള്ള ഉറക്കത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ അതേ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും കരിക്കുക അത് ആലോചിച്ച് നോക്കി ക്രിസ്മർ ടെക്നോളജി ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവശിഷ്ടം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പുനർജനിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലോ എന്നാലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ ഇനി വർഷങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും ജനിച്ചു വരുന്നതിനെ പറ്റി ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കി വളരെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് അത് ഏത് തരത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇപ്പം മിഷേ കാവ് പറഞ്ഞ പോലെ നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം പറയാൻ പറ്റും മനുഷ്യൻ അതിജീവിക്കുമോ തുടരുമോ എന്ന് അതിജീവിക്കുമോ അതോ അവസാനിക്കുമോ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് കാഗു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കൊന്നും പറയാനൊക്കത്തില്ല അത്തരത്തിൽ പോലെ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അങ്ങനെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുകയല്ല നമ്മൾ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടില്ല മ്യൂട്ടേഷനിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എന്തുമാത്രം ശാസ്ത്രം പുരാതന ആൾക്കാർക്ക് വശമുണ്ടായിരുന്നുള്ളത് ഗണേശൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ അകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ശാസ്ത്രത്തിന് ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പൈത്തോറസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ബി സി ബി സി ഇ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് കോമൺ ഇറയ്ക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് പൈതകോറസ് തീരം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇല്ലേ എത്ര ഏത് കാലത്തെ ശാസ്ത്രമാണെന്ന് അറിയാം പല ടെക്നോളജി അന്നത്തെ കാലത്തെ പാ ഭാരതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്തുള്ള പല കെട്ടിടങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ താഴികൂടങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ സംശയമുള്ളതാണ് അല്ലേ അന്നും ഈ പിരമിഡ് എങ്ങനെ പണിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി സംശയമുള്ളതാണ് പിരമിഡിൻ്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണപ്രസാദിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനുമാണ് പിരമിഡുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ആൾക്കാർ സംശയമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് അന്നത്തെ ആൾക്കാർക്ക് മഹാബുദ്ധിശാലികളായിരുന്നോ പിന്നീട് വന്നപ്പോൾ ഇടക്കാലത്ത് ഇരുണ്ട യുഗം എന്നാണ് പറയുന്നത് പൊതുവെ ഈ പറഞ്ഞ എ ഡി എ ഡി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല കോമൺ ഇറ അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാലഘട്ടം വരെയുള്ള ആ കോമൺ ഇറയ്ക്കകത്ത് ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം എന്ന് വിളിച്ചതും എന്തുകൊണ്ട് അതിനു മുമ്പുള്ള ആൾക്കാരെ വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് വിളിച്ചതിന് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല അതിനു മുമ്പും ആൾക്കാർക്ക് ഈ ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റിയൊക്കെ വലിയ തോതിൽ യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചാർ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോകായുധം അല്ലെങ്കിൽ ചാർവാകൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അന്നത്തെ കാലത്ത് യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചതാണ് അവരെ ചിലപ്പോൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു ചെയ്തതാകാം അല്ലാതെ ആ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകാര്യത നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇന്നത്തെ പോലെ യുക്തിവാദ സംഘത്തെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതുപോലെ അന്നും ആൾക്കാർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ബാൻഡ് വാഗൻ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് മതവിശ്വാസം കയറിപ്പോയതൊക്കെ ആവാം അതിനകത്തൊന്നും സംശയമില്ല പക്ഷേ അന്നും ശാസ്ത്രത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭൂമി ഉരുണ്ട പരന്നതായിരുന്നു എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതി വെക്കുമ്പോഴും അന്ന് ഭൂമി ഉരുണ്ടതായിരുന്നു അതിനെപ്പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം കാരണം എന്താണ് ഗ്രഹങ്ങൾ ഗ്രഹണം നടക്കുമ്പോൾ നിഴലുകൾ പതിയും നിഴലുകൾ പതിയുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണോ വട്ടത്തിലാണോ വൃത്താകൃതിയിലാണോ പരന്നതാണോ എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ കാലങ്ങളിലും ഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റിയും സൗരകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്ത സിദ്ധാന്തത്തെ പറ്റിയും അതുപോലെ ഭൂകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തത്തെ പറ്റിയും ഒക്കെ ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോഴും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവർക്കും അന്ന് നിരീക്ഷണ ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിഹാസങ്ങളും ഒക്കെ രചിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വ്യാസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജയം എഴുതപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അതിനുശേഷം അത് പരിഷ്കരിച്ച് പല മഹാഭാരതങ്ങളായിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ന് ആയിരത്തി സോറി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ശ്ലോകങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന വളരെ കാലങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഏകദേശം എണ്ണായിരം ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ പോലും പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ജയത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് എണ്ണൂറ് എണ്ണായിരം പേർ ശ്ലോകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് ക്രമേണ പരിഷ്കരിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം വേദങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആരത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ വേദങ്ങളെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടത് അതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എഴുത്തൊക്കെ വരുന്ന വളരെ കാലത്ത് ആൾക്കാരത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രവ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരാളിലേക്ക് പറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് ചെവിക്കാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ കേട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കനകത്ത് തന്നെ ഉപ നീ സാത് എന്ന് പറയുന്നതിന് പിന്നെ അടുത്തിരിക്കുന്നവന് ഉപദേശിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചെവിയിൽ കൂടി പറയാനൊക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കാനൊക്കത്തുള്ളു അപ്പോൾ അതിന് കാലത്തിന് ശേഷം വന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് കാണുന്ന മഹാഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഏഴോളം ശ്ലോകം അന്ന് എഴുതി വെച്ചിരുന്നതെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ ഒട്ടും സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ശാകുന്തളമൊക്കെ ഉണ്ട് കാളിദാസനൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ശാകുന്തളത്തെ പോലെയുള്ള ഒത്തിരി കൃതികളുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലീട്ടും ഒഡീഷിയും എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് ഗ്രീക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിഹാസമാണ് അറബി ഒരു ഇതിഹാസമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഞാനത് വായിച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇതിഹാസങ്ങളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട് അത് ഏകദേശം ബി സി എണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലീടും ഒഡീസിയും ഒക്കെ എഴുതപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ തോതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ
അല്ലേ മാക്സിമം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകം ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന മിക്ക പുസ്തകങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേജ് കാണും അപ്പോൾ ആയിരം പേജൊക്കെയുള്ള പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപൂർവമായിട്ടാണ് പുസ്തകത്തിന് എന്താണ് ചെറുത ചെറുതാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു പുസ്തകം മാറി ഇപ്പം വീഡിയോ പ്രസൻറ്റേഷനുകളാണ് കൂടുതൽ അല്ലേ ആൾക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എളുപ്പമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീഡിയോ പ്രസൻറ്റേഷൻ കാണുന്നതിനകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ഒരാൾ പഠിച്ചത് നന്നായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഈ വായന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചു തീരാനുള്ള സമയം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുത്തുകാരനും അല്ലെങ്കിൽ വാഗ്മിക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ തോതിലുള്ള ജനപിന്തുണ അനുചാരക വൃന്ദം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ആൾക്കാർ ഇന്ന് കാണുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഇരട്ടി ഇടരട്ടിയത് ഇന്ന് മാതാമൃതാനന്ദ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ എത്ര ഇരട്ടിയുണ്ടാകും അന്നത്തെ ജനസംഖ്യ കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ആ ജനസംഖ്യ ആശ്രയിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ആൾക്കാർ ഒരാളുടെ ബുദ്ധൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗണാധമനിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പതഞ്ജലിയുടെയോ കീഴിലൊക്കെ വന്ന് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ സോക്രട്ടീസിൻ്റെയോ അരിസ്റ്റോട്ടിൻ്റെയോ പ്ലേറ്റോയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാർമനഡീസിൻ്റെയോ ആരുടെയെങ്കിലും പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിക്കണം കാരണം വേറെ മറ്റൊരു വഴിയും ഇല്ല കാരണം ആകെ ചെയ്യേണ്ട മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ മൃഗങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്നെന്താണ് ആഹാരം അതായത് ആഹാരം കഴിക്കുക വെള്ളം കഴിക്കുക രണ്ടെന്താണ് ഉറക്കം മൂന്നെന്താണ് മൈഥുനം അല്ലേ രതി പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുക ഇത്രയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളൂ ജീവികൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒഴിവ് സമയം എന്തോ ചെയ്യുക ഒഴിവ് സമയം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരെ വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് വിനോദങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സാധനമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാക്മയുടെ കേൾക്കുക വായന ഇതെല്ലാം ഇല്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ പറ ഇന്നത്തെ പോലെ വലിയ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിലുള്ള കളികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇല്ല ക്രിക്കറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് തന്നെ എത്രയോ കാലം ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലേ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ കാലത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒളിമ്പിക്സ് പക്ഷേ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓട്ട മത്സരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള വിനോദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് വിനോദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചൂതുകളിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കുക അതുപോലെ വിനോദങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുകയും എന്നാലും സമയം ഇഷ്ടംപോലെ ബാക്കി കിടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയമാണ് അവർ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചത് അന്നാണ് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഇന്നും അതിന് സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാൻ ആളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ താടി വളർത്താൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ പേടോയിൽ കച്ചവടക്കാരൻ ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ വെറുതെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പണ്ട് നമ്മുടെ എസ് ടി ഡി ബൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ട് എസ് ടി ഡി ബൂത്ത് ഇല്ല അങ്ങനെ എന്തായിട്ട് തുടങ്ങി അത് മൊബൈൽ ഫോൺ കടയായിട്ട് തുടങ്ങി ഇല്ലേ റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന കടയായിട്ട് ഇപ്പം ഓൺലൈൻ റീചാർജ് തുടങ്ങി ഓൺലൈൻ മൊബൈൽ തുടങ്ങി പഴയ പോലെ കച്ചവടം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫോൺ റിപ്പയറിങ് കടയായിട്ട് മാറി ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് പരിണാമം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് പരിണാമം ഉണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ശ്ലോകം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേജായിട്ട് മാറി എന്ന് വരിക്കും അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയും Thank you.